Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi nzuri itwayo hatima. Sehemu ya kwanza tuliona katika pilika pilika za kuweza kufanikisha swala la ndoa. Je, swala hilo lilifanikiwa? Na vipi Mr. Sam anataka kutana na Mama Saifa kwa shughuli gani? Karibu sana. Mai alimwandaa mmoja kati ya majambazi wao ambaye ndiye atake usika na swala la kumteka biharusi pindi watakapokuwa njiani wanarudi nyumbani. Basi yule aliyechaguliwa haraka alitoka na kwenda kuanza kazi. Mama Saifa alifanikiwa kufika katika hoteli moja kubwa iliyopo jijini Dar es Salaam. Kama walivyokubaliana na Mr. Sam, aliingia mpaka ndani na kumuliza mwenyeji wake aliyemfuata akaelekezwa namba ya chumba alichokuwepo kisha akaelekea chumbani kule. Alipofika aligonga mlango na kufunguliwa. Ni kweli alikuwa ni Mr. Sam. Nataka kuniambia Mr. Sam kitu gani kilichokufanya uniite huku guest. Na unajua kabisa mimi ni mtu mzima mwenye familia kabisa. Unataka nini kutoka kwangu? Mr. Sam alicheka sana kisha akamjibu. Mbona unajaziba sana? Mm? <laughs> Mrs. Jamal <laughs> punguza jaziba bwana. Umesikia eh? Punguza jaziba. Kwanza mimi sija kuita huku kwa lengo baya. Nina maana yangu. Haya naambia umenitia kwa maana gani? We huoni kama ungeendelea kuepo ingekuwa shida watu wote wangekufikiria wewe mbaya umemfanyia kusudi huyo binti aliyestahili kulewa. Lakini kama hivi haupo na ulitoka naye watu watajua mlitoka wote. Hivyo mmepata matatizo wote. Mama Saifa akanyamaza kujibu kitu kwa na yeye tayari kuna kitu anataka kufanya. Mr. Sam kimoyoni akajisemea. Leo lazima nifanye kila kitu na wewe. Na nimeweka kamera itarekodi kila kitu ili siku utakaunigeuka ni kuibisha katika vyombo vya habari. Mama Saifa yeye hakujua kama tayari Mr. Sam ameweka rekodi katika chumba kile. Naye akawa anajisemea. Kuna kitu kibaya unataka kunifanyia Mr. Sam. Si bule, ombe uniwai, nikikuwai umekwisha. Mama Saifa naye alianza kuhisi kitu. Sasa Hatujui naye kuna kitu gani amepanga ukifanya. Mr. Sam alichukua vinywaji na kumimina katika glasi na kumpatia Masaifa. Masaifa alipokipokea tu akaisi kile kinywaji si kizuri. Kuna kitu kimewekwa ndani yake. Akasita kukinywa. Mr. Sam akaelekea mlangoni na kufunga kwa ndani. Mama Saifa akaona huyu sio mtu mzuri kwake. Akafungua pochi yake na kutoa karatasi kilichokuwa na unga unga hivi na kuweka unga ule katika mkono wake kisha akakunja mkono ili usionekane Mr. Sam sasa akawa anarudi kumfata Mama Saifa huku akivua nguo za juu Mama Saifa tayari akawa kashaelewa nini kinaendelea Alipomsogelea tu akawahi kumwagia ule unga puani Ulikuwa ni unga mkali mno Mr. Sam akwamini eti alianza kupiga chafu ya mfulizo huku akianguka chini Mama Saifa akaona isiwe kesi haraka akabeba pesa zake kisha akamwambia Nadhani hicho ndicho ulichokitaka na utakufa mbwa wewe. Mimi sio mwanamke wa mchezo mchezo. Mimi ndo Mrs. Jamal. Kisha akandoka zake. Kweli Mr. Sam alianza kulegea na kosa nguvu. Ilikuwa ni sumu kali sana. Akajikongoja na kutafuta simu akampigia Mai. "Halo Mai, naomba uje haraka. Nipo kwenye hali mbaya sana mwanangu." Mai akashtuka kwani alikuwa akijua baba yake yupo Mwanza. "Sasa baba, mimi nipo da, nafikaje Mwanza?" "Hapana, nipo da." Kisha akamtajia hoteli aliyokuepo. Mai akashtuka kwani ndio hiyo hoteli ambayo na yeye yupo. Ilikuwa ni hoteli kubwa hivyo watu wengi wenye pesa walipendelea kwenda. Baba, unasema kweli? Au upo chumba namba ngapi? Njoo chumba namba moja na na moja. Haraka Mai akatoka mbio na kuelekea kwenye hicho chumba alichoelekezwa. Alitumia dakika tano kufika kwani palikuwa mbali kidogo. Ilikuwa ni hoteli kubwa. Alipofika kweli alimkuta baba yake Mr. Sam akiwa kifua wazi na chini amevaa kipensi kidogo. Mai akaamini, akaamua kumuuliza, "Baba nini kimekupata?" Mr. Sam hakuweza tena kuongea zaidi ya neno la mwisho alilomwambia Mai kama kwa dada yako. "Unasemaje, dadangu gani? Bwana sikuelewi baba. Baba, niambie basi." Hali ya Mr. Sam ikazidi kwa mbaya. Mai haraka akateremka eneo la chakula na kuomba maziwa grasi moja akapewa haraka akamwahi baba yake akamnyosha lakini akawa yanamwagika ila kiasi aliweza kunywa 
Sasa Mr. Sam akapata nguvu kidogo. Akanyosha mkono wake kumuonesha mai ile kamera aloisete. Mai aliona na kuichukua akataka yaangalie lakini Mr. Sam akamsistiza. Kama uko dada yako. Mai akashinda kuelewa, akajiuliza. Mr. Sam anajua fika kuwa sina kumbukumbu. Sasa anataka nikamwekea dada yangu kivipi? Na ni upi? Au suni? Ila hajui kama nina ndugu. Mai akabaki akijiuliza. Lakini Mr. Sam alizidi kumsistiza Mai aondoke. Basi Mai akaona heri aondoke. Akabeba na ile kamera. Mr. Sam akaamua kujimalizia, akachukua bastola yake ambayo huwa anatembea nayo na kujishuti mwenyewe. Mlio risasi ulisikika hoteli nzima. Hata Mai aliyekuwa kiteremka chini aliusikia. Alitamani arudi akaangalia lakini hakutaka, aliona heri aondoke. Atakapoangalia kamera ile atajua zaidi. Watu walianza kuminika kuelekea juu ya hoteli hiyo, kujionea wenyewe nini kinachoendelea. Mai yeye alikodi taksi na kuondoka. Sasa muda ulifika tayari Agre na wasimamizi wake wameshajiandaa. Walianza kurudi nyumbani ili wakawachukue ndugu zao walekee kwao. Agre aliamru dereva apitie njia sinza katika ile saluni ambayo alijua ndio atakayoandaliwa Suni. Na kweli walipofika katika kioo cha mlango wa saluni ile alimuona Suni japo amegeukia mbele lakini tayari alishavaa gauni lake la harusi ambalo alilomnunulia. Alitamani sana akaongea naye lakini haikuwa rahisi basi waliendelea na safari. Baada ya muda mfupi Suni naye sasa akawa anatoka nje ya saluni hiyo akiwa amependeza kweli kweli tayari kwa kuolewa. Aliingia kwenye gari na kuanza safari akiwa na furaha sana moyoni wake. Safari ilianza lakini walipofika maeneo fulani ambapo hapakuwa na watu wengi, dereva alisimamisha gari. Suni akamuuliza, "Kuna nini?" Ngoja niangalie taili, naisi kama limepata pancha. Basi dereva yule alishuka. Suni akiwa hajui hili wala lile. Alishtuka kuona anaingia dereva mwingine ambaye hamfahamu kabisa. Ikabidi ajifunie mtandao wa juu na kumtazama. Samani we nani na dereva yuko wapi? Lakini hakujibiwa. Gari lilianza kutembea kwa spidi hatari. Huku yule dereva mwenyewe alipanda gari lingine alilokuja nalo yule jambazi na kumfata Saifa ambaye naye alishapambwa vizuri tu na kuvaga unisare na lasuni. Jua alijifunika mtandao ambao ni sare. Yaani umefanana na wasuni na kupanda kwenye gari. Sasa Saifa ndiye aerudishwa nyumbani kama bibi harusi. Watu walikuwa hawajui hili wala lile. Walishuhudia bi harusi karudishwa nyumbani akaingia katika chumba kilichopambwa vizuri. Mama Saifa naye alikuwa kasharudi nyumbani. Hivyo alifunga mlango na kumfata mwanae Saifa akamfunua ili kujiridhisha. Alifurahi sana kuona mipango yao imetimia na mwanae ndiye anayolewa. Saifa akamuliza mama yake, "Vipi mbona umerudi tena? Ah usijali mwanangu kila kitu kishakuwa sawa. Sitaruhusu watu wakufunue saa mwanangu kaa utulie." Basi mala ghafla zilisikika shangwe na vigeregere. Bwana harusi alifika akiwa na ndugu zake waliovaa sare. Hakika walipendeza sana, sana tu. Mr. Jamali ndiye aliyebeba dhamana kama baba yake, Suni kwani Suni hakuwa na wazazi. Basi bwana harusi alikaribishwa na kukaa mahali usika akiwa na wasimamizi wake kulia na kushoto. Ubani uliwekwa pale kama kawaida. Shaa alisogea na kuanza kufungisha ndoa kwanza. Walituma mashahidi kwenda kuchukua ruhusa kwa bi harusi waliingia ndani na kisha wakatoka. Hatujili kwaje lakini wakajibu bi harusi amekubali. Basi she alianza kufungisha ndoa. Aliamru Mr. Jamal ashike mkono wa Agre na kumwamuru aseme, "Mimi Mr. Jamal na kuozesha binti yangu Suni Jamal kwa mahali tulichokubaliana." Naye Agre alilazimika kujibu, "Mimi Agre Bashir nimekubali kumwoa Suni kwa mahali tulichokubaliana." Nimekuozesha. Nimemwoa. Basi vivofuata hapo ni vipengele kwa wingi. She aliomba dua pale, watu wakaitikia na ndoa ikawa tayari imeshapita. Sasa kifuatacho ni bwana harusi pamoja na ndugu zake kuingia ndani kumuona bi harusi wao. Saifa alianza kuhisi uoga. Mama yake akamfata. Saifa, wauaji wanakuja. Fanya kama nilivyokuambia. Ila mama anajisikia vibaya sana. Jina pale limetajwa la Suni. Sasa itakuwaje? Ah bwana wewe achana nayo hayo. 
ilimradi wewe ndo ukaishi na Gray. Basi mama Saifa akasimama pale nje ya mlango wa biarusi akiwa na wenzake. Mara wawaji walifika wakiwa na shauku ya kutaka kumuona mke wao hasa Agre mwenyewe lakini mama Saifa aliwastopisha mlangoni. Hapana, sisi tuna mila na desturi zetu kwanza. Kwanza lazima bwana harusi aingie peke yake kisha ndipo wengine waingie. Basi hawakuwa na pingamizi. Agre aliingia na kumkuta Saifa. Japo hakujua yeye alijua tu ni suni lakini Saifa haraka akafanya kama alivyoambiwa. Akamwaga dawa aliyopewa na mama yake ambayo ilimfanya Agre asijitambue kwa muda na kuendeshwa akili yake hata alipomfunua Saifa hakuelewa chochote. Aliona sawa tu. Alitamani amshawishi pale pale walale kabisa. Kwani alijua akishafanya hivyo hata suni akirudi hatakuwa na ujanja tena kwa kuwa atakuwa ameshashiriki naye tendo la ndoa. Alianza kumkaribia Agre kutaka kuanza kumbusu lakini kelele za ndugu wa bwana harusi zilizidi. Hivyo Agre bila kujelewa aliamru waingie ndani. Lakini akajikuta akisema kuwa hataki mke wake afunuliwe uso. Watu wataenda kumuona wakifika nyumbani. Na hicho ndicho alichokuwa nakitaka Saifa na mama yake. Japo watu walishangaa sana, waliona ni maajabu sana hata majirani hawakupata nafasi ya kumuona biarusi. Sasa haraka haraka ikabidi waanze kutoka wakiwa na biarusi wao huku akiimba. Basi watu wote walikuwa wanajua tu yule ni Sun. Hata Mr. Jamal naye hakuweza kumuona Sun wake ila aliona haina shida. Madam kashaolewa salama tu. Basi wataonana. Walipanda kwenye magari na kuondoka. Hata mama Saifa naye alipanda kwenye gari na kuwafata kwani alitaka kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa mpaka Saifa ndiye au wa kwanza kulala na Agre. Walipofika nyumbani kwa Agre watu walishangaa sana kwani mama wa biharusi huwa hamsindikizi mwanae. Lakini yeye kaenda watu walipigwa na butoa na mama Saifa alijua hilo. Alijihami tu. Msishange jamani, hii ni desturi yetu. Na huyu suni mimi sio mwanangu. Hivyo nimefanya hivi kama mtu wake tu wa kumuingiza ndani kwa sababu hana ndugu. Basi, wote wakaridhia kusikia hivyo. Haraka mama Saifa akawa kwanza kuingia katika nyumba hiyo akidai kuwa ni mila na desturi. Ghafla alivutwa mkono pembeni. Mama Saifa akashtuka akajiuliza ni nani ambaye amemvuta? Mala akamwona binti Mai akiwa na hasira kweli kweli. Akamwambia Tayari biharusi suni yupo chumbani. Sasa fanya huo ujanja wako ambao ulitaka kufanya. Video yako ya ulichokifanya kule guest itakuwa dharani. Umemuua Mr. Sam. Kisha taratibu Mai akawa anaondoka. Mama Saifa akashtuka sana. Hakuamini macho yake kile alichokiona. Na wala hakuamini masikio yake kile alichokisikia. Alihisi kupata pressure. Ghafla akaona waacha sasa akajionea kwa macho yake kile alichoambiwa na Mai ni kweli au haraka bila kujua alianza kuzunguka nyumba kutafuta chumba ambacho kimaandaliwa kwa maharusi. Alizunguka sana hatimaye alihisi chumba kimoja kinanukia sana. Akajua fika kile ndicho chumba maalum cha maharusi. Alifika lakini ghafla alikuta kuna mtu mlangoni. Alipomtazama vizuri alikuwa ni Tania dada yake Agrei. Sema naomba kuingia katika hiki chumba. Tania alimtazama kwa hasira sana mama Saifa. Kwa naye alionyesha kama kuna kitu anakifahamu. Je, amejuaje? Tulia hapo hapo msikilizaji. Tutazidi kujua mbeleni. Tania aliufungua ule mlango kumruhusu mama Saifa aingie ndani. Kweli alimkuta Suni akiwa amevalia mavazi yake ya harusi huku akilia sana. Kwani hakuamini kilichotokea. Mama Saifa alibaki mkimya kwani alishindwa kuelewa imekuaje mipango imevurugika lakini hakupata majibu huku watu walikuwa kizidi kuingia ndani kumleta biharusi feki mama Saifa haraka akamfata Tania alikuwa mlangoni tafadhali hebu naomba tulisolve ile naomba nisaidie tu mwanamke mwenzako naomba watu wasijue kama maharusi wapo wawili hii kesi tu imaliza kifamilia Tania akaona isiwe kesi kwani tayari anajua kinachoendelea sawa weka huko ndani kwa biharusi mimi nitajua atakapofika niwaambie vipi. Basi haraka mama Saifa aliingia ndani na kuanza kumlilia kumtaka msamaha kwani alishaona hiyo ni aibu kwa upande wake. Basi biarusi akiwa na bwana harusi na washangiliaji walifika mlangoni 
ili bi harusi aingie ndani. Lakini Tania aliyekuwa pale mlangoni akasema, "Na sisi pia tuna mila zetu. Namuomba bi harusi wetu ndiye aingie ndani kwanza ili kuweza tumkaribishe. Kisha ndipo mumewe na watu wengine watafata." Saifa alishtuka akaanza kujiuliza, "Mama yuko wapi sasa?" Na huku nikiingia ndani wakinifunua na kugundua mimi sio suni sitakuwa ni aibu. Alianza kutetemeka sana Saifa. Basi Tania alimshika mkono bi harusi kumtaka ingie ndani huku Saifa presha akimpanda kijasho chembamba kikimtoka. Waliingia ndani kisha Tania akafunga mlango kwa ndani halafu akamfunua mtaa bi harusi feki ambaye ni Saifa. Saifa alishtuka kumuona Suni akiwa ndani pale tena amevalia mavazi yake ya harusi huku mama yake akiwa nalia sana. Saifa hakuamini macho yake, alimsogelea mama yake. "Mama ndo nini hiki? Mbona nimekuwa hivi mama? Nijibu." Saifa alichanganyikiwa. Tania akawasogelea na kuambia, "Kaka yangu Agrey ni mtu mkubwa sana. Sipo tayari kuona harusi yake inapata migogoro mikubwa kiasi hiki." na akapata aibu. Kwa hiyo nachoomba Saifa kabadilisha hayo mavazi yako uliyovaa na uvae mavazi ya kawaida ili watu wakiingia ndani wasijue kama wewe ndiye ulikuwa bibi harusi. Wajue wewe ni msimamizi wake. Basi Saifa haraka alibadili yale mavazi kuogopa fedhea huku akimtazama Suni kwa aibu sana. Wakati wote huo Suni alikuwa kimya, hakusema chochote. Ilibidi ajizuie hasira japo alichukizwa sana na tukio lile. Baada ya muda mlango ulifunguliwa kuweza kuruhusiwa bwana harusi pamoja na washangiliaji wote kuingia ndani. Ilikuwa ni furaha, watu vigeregere bwana, kwani hakuna aliyejua kilichotokea. Kadri muda ulivyozidi kwenda, dawa aliyomwagiwa Agre ilitoweka. Na akajikuta tayari sasa akili zake zimerejea. Na alipotazama pembeni yake, kweli alimwona suni wake, alifurahi sana na kumkumbatia kwa furaha. Hakujua kile ambacho kilitokea. Basi kilichofuata ni kupiga picha na maharusi kisha Watu walikula na kunywa na ilipofika jioni watu walitawanyika. Harusi ilikuwa imekwisha. Suni alikuwa bado akijiuliza ilikuwaaje mpaka wifi yake Suni amemuokoa? Eh? Na hakujua ni nani aliyejua kama aliyetekwa. Kwani hakufanikiwa kumuona mai usoni. Hivyo alibaki njia panda. Alitamani muulize wifi yake lakini ilikuwa ni usiku tayari na ilimlazimu sasa kukaa na mumewe na kufurahia usiku wa ndoa. Sasa Mama Saifa akiwa na mwanae walikuwa akirudi nyumbani japo walikuwa na uzuni kwa mipango yao kuharibika. Saifa alikuwa akimuuliza mama yake nini kilichotokea mpaka mambo yamevurugika. Lakini mama yake hakumjibu kitu kwani naye alikuwa haamini kwa kile kilichotokea. Mama nijibu mbona kimya? Aliuliza Saifa kwa ukali mno. Lakini mama Saifa hakuwa anajibu. Rafla wakiwa wanaendelea na safari Mara aliona kuna gari imekaa mbele yao na kuziba njia. Ikabidi wasimamishe bila kujua ni nani aliyefanya hayo. Mara walitokea watu wasiojulikana ambao walikuwa wamevalia nguo nyeusi na maski nyeusi usoni. Kisha walizunguka gari la mama Saifa na mwanae. Mama na mwanae walishtuka sana huku akiwa na wasiwasi. Mara milango ya gari ilifunguliwa na mama Saifa alianza kuvuta kutoka nje. Mama Saifa alizidi kuogopa hofu ilimjaa. Nye kina nani na mnataka nini kwangu? Aliuliza lakini hakujibiwa. Alitolewa na kwenda kupandishwa katika gari ambalo lilikuwa mbele. Kisha walipanda na kuondoka naye. Saifa kwa macho yake alishuhudia mama yake akitekwa na watu wasiojulikana. Alianza kupiga kelele lakini haikusaidia. Ikabidi sasa endeshe gari haraka kwa nyumbani kwenda kutoa taarifa. Hakika ilikuwa ni siku ya mkosi kwa upande wao. Saifa alifika nyumbani akiwa nalia sana hali ambayo iliwashangaza Mr. Jamal pamoja na baadhi ya wageni ambao walikuja rusini ikabidi sasa wamuulize Saifa nini kimetokea Mama angu mimi jamani twende tukamsaidie mama katekwa Watu wote walishtuka sana hasa Mr. Jamal Unasemaje Saifa imekuja mpaka katekwa Baba mimi hata sijui eh jamani mama angu Alilia kwa uchungu sana mpaka majirani waliosikia kile kile Walianza kufika kujua nini kilichotokea. Mr. Jamal alichanganyikiwa. Harusi imegeuka huzuni. Haraka sasa ikabidi aanze kupiga simu kituo cha polisi ili wafike kuweza kuwasaidia kumtafuta. Katika pango kubwa lililokuwa nje ya mji na mbali kabisa na makazi ya watu ndipo masaifa alipopelekwa. Alifungwa mikono, miguu na mkononi alitoa kitambaa ambacho hakikumruhusu kutoa sauti. 
Mama Saifa hakuamini macho yake kwa kile kilichomkuta. Alitamani abaulize watu wale kwa nini wamemkamata. Lakini alishindwa kuongea. Mara ilisikika sauti ya viatu kuashiria kuna mtu alikuwa anakuja. Kweli wale majambazi walisogea pembeni na kumpisha huyo mtu anayekuja aingie. Mama Saifa hakuamini macho yake. Alikuwa ni binti Mai akiwa na uso wa asira sana. Hana hata dalili ya kucheka. Alimtazama kwa asira Mama Saifa kisha akapiga makofi na kusema kama bosi wetu Mr. Sam alivotuacha leo na wewe pia ndivyo utakavotuacha. Mama Saifa akaanza kutingisha kichwa kwa sheria hapa na mai usifanye hivyo. Lakini mai alikuwa serious. Kwa nini umesababisha kifo cha kakaangu sudi? Alikosea nini? Aliuliza mai kwa sera huku chozi la uchungu likimtoka. Kama haitoshi, uitaka na leo mpoteze dada yangu? Nasema hivi nipo tayari nijisalimishe jela kifungo cha maisha kuliko kukuacha wewe. Nadhani tajiuliza nini kimetokea mpaka mipango yako uliopanga imefeli. Ilikuwa ni kama ifuatavyo. Mai sasa alianza kuadithia kilichotokea. Wakati Mr. Sam kaniita kwa mara ya mwisho, alinsistiza ni muokoe dada yangu. Pia nilipoitazama ile video ambayo ilionyesha kile ulichokifanya. Nilisikia ukitaja jina la su ni kuwa ndiye biharusi. Hapo ndipo nilipopata uhakika kuwa ni dada yangu ndiye aliyepangiwa mipango mibaya haraka nikawapigia simu wenzangu nikawaambia wamwachie huyo biharusi waliomteka hana hatia kisha nikaja mpaka nyumbani kwako nikakuta kuna harusi inaendelea sikutaka kuharibu pale pale nikamfuata mtu mmoja niliyemuona pale harusini nikamuuliza yuko upande wa biharusi au bwana harusi akajibu yeye ni dada wa bwana harusi nilimvuta pembeni na kumweleza kila kitu ulichokifanya ndipo tukapanga kuwa biharusi tumwaishe nyumbani ili watu wasijue kwa ningekuwa aibu kwa bwana harusi ambaye ni agre mtu maarufu sana hivyo nilimsi anyamaze asimwambie mtu yeyote iwe siri yetu mpaka harusi ishe ndipo tukakushtaki polisi ila nikaomba vijana wangu wampeleke suni kwa agre ambapo walipokelewa na Tania kwa kuwa hapakuwa na watu walikuwa wamekuja kwako kuoa ndivyo ilivyokuwa lakini mimi sioni kama unastahili kwenda polisi kwa unyama uliofanya sidhani kama unastahili kwenda polisi mpaka sasa sijaonana na dada yangu na nasikitika ataniona kwenye matatizo matatizo nitakayoingia lakini sijali najua fika hata nikienda jela na wewe ukiwa ushakuda dada yangu utaishi kwa amani sana hivyo ndivyo ilivyokuwa mai bila hata huruma alichukua mafuta ya taa aliyokuwa ameandaa na kuyamwaga usawa aliyokuepo mama Saifa. Mama Saifa jicho limtoka, hakuamini macho yake. Alizidi kulia kwa uchungu sana. Mai aliamru vijana wale wote waondoke kisha alishika kibiriti na kukiwasha kutupia pale alipomwaga mafuta. Kweli bwana? Moto ulianza kunguruma. Mama Saifa alitamani akimbia lakini alikuwa amefungwa. Jasho limtoka na kuanza kufurukota kisha mai alianza kutoka taratibu na kuondoka alipofika nje alitupa ile kamera iliyorekodiwa aliamini watu watakuja waione ile kamera sasa mapolisi walipofika nyumbani kwa Mr. Jamal na kushirikiana kuanza msako wa kumtafuta mama Saifa alipopelekwa bila mafanikio mpaka sasa za usiku ndipo alifanikiwa kupita nje ya mji na kuona moshi mkubwa sana haraka akaufata moshi ule waligundua ni pango liliwaka moto Haraka taratibu za kuita zima moto zilianza. Walianza kuzima moto na walipoingia ndani, hakuna aliamini. Basi walikuta mwili wa mtu ukiwa tayari umeshangua. Tena umeungua na umekuwa mweusi sana. Hivyo walishindwa kujua ni mwili wa nani. Kwani sula haikuonekana tena. Lakini Saifa tayari hisia zilimjia kuwa atakuwa ndiye mama yake yule. Alianza kuangua kilio hata Mr. Jamal alishangaa kwa nini ikabidi amtulize binti yake. Nyama za usiria mwanangu. Una uhakika gani kama huyu ni mama yako? Bado tendelea kumtafuta lakini wapi? Saifa alihisi fika yule ni mama yake ndio ameuawa. Basi Ilifika fajiri ndipo polisi ilibidi unyonywe mwili kwa ajili ya kwenda kufanyiwa uchunguzi. Huenda ungigundua kama ni mama Saifa au la. 
Wakati wanaanza safari, polisi mmoja alihisi amekanyaga kitu chini. Haraka alipoangalia ilikuwa ni kamera ambayo Mai aliangusha. Ikabidi sasa yaokote na alipoikagua vizuri, aligundua kuna kitu kilikuwepo ndani ya kamera ile. Akaanza kuiwasha na kuitazama kweli bwana. Aliikuta ile video ya mama Saifa akiwa guest na Mr. Sam, haraka akawaita wenzake ili wote waitazame. Hata Mr. Jamali naye alisogea kuitazama video ile. Hakuamini macho yake ni kweli alikuwa mke wake. Haraka alinya kule kamera kutoka kwa askari aliyekuwa ameshika ili atazame vizuri, kwani ni mke wake, yule mama Saifa. Mr. Jamali hakuamini macho yake. Hata Saifa pia alishuhudia ile video mbaya. Zaidi kilikuwa kikisikika kila kilichokuwa kinaongelewa. Ndipo Mr. Jamal aligundua hali ya kuwa tayari mke wa ameshapoteza maisha. Mke wangu Masaifa. Ndio ulikuwa mbaya kiasi hiki. Kipi alichokosea suni mpaka ulitaka kuivuruga harusi yake? Alafu kumbe umeua guesti. Ah mama Saifa, hakika ulistahili hiki kilichokupata. Alizungumza Mr. Jamal kwa uchungu sana baada ya kuona na kusikia kile mkewe alichokifanya. Basi ule ulikuwa na uthibitisho tosha kuwa mama Saifa amepoteza maisha. Hivyo ilibidi arudi nyumbani kwa ajili ya kufanya taratibu za mazishi. Taarifa zilimfikia Suni pamoja na mumewe Agre pia familia yote kiujumla hakika zilikuwa ni taarifa za majonzi sana. Haijalishi ubaya aliofanya lakini Suni aliumia sana. Ailia sana haraka ilimlazimu kufika msibani japo ni biharusi hata saba hazijaisha. Lakini hakuwa na jinsi, aliungana na mumewe pamoja na wake zake msibani. Saifa alilia sana. Hakika lilikuwa ni pigo sana kwa upande wake pamoja na baba yake Mr. Jamal. Baada ya siku mbili, walikamilisha taratibu zote za mazishi ndipo askari walipotaka kuanza upelelezi kujua nani mhusika wa kifo hicho. Mr. Jamal alitaka kupingana nao, akamwambia, "Hapana, nadhani haina haja ya kumtafuta nani aliyeamua kuua. Kwa sababu hakumua kwa kumuonea." bali aliyoyafanya alistahili. Kwa hiyo navoaomba tusiangaike kumtafuta muaji. Hapana Mr. Jamal. Hata kama alikosea vipi, si ruhusa raia yote kujichukulia sheria mkononi. Hapa lazima sheria ifuate mkondo wake. Huyo muaji naye adhibiwe kwa kosa alilofanya. Basi Mr. Jamal aliwaacha askari waendelee na upelelezi wao. Na endapo atafanikiwa kumpata muaji basi watawasiliana. Hali ilikuwa mbaya kwa upande wa BBA Saifa. Hakuwa mtu wa kunywa wala kula. Alimkumbuka sana mama yake kwani ndiye aliyekuwa faraja yake. Mfanyakazi wao Subira ilimlazimu sasa kuwa karibu na Saifa katika kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na mama yake mzazi. Upande wa Suni pia naye alikuwa na masikitiko pamoja na mabaya aliyomfanyia lakini inabaki kuwa alimlea mpaka hapo alipofika. Chania ambaye ni wifi yake Suni aliamua kumfuata wifi yake kwani Naye hakuamini kile kilichotokea. Pole sana wifi Suni. Lakini aliyehusika na haya mauaji, mimi nahisi ni yule binti. Suni alishtuka sana. Binti gani? Yule ambaye alinifuata na kunihadithia kilichotokea na alisema muda ukifika atakuja kuona na wewe. Suni alizidi kushtuka, alianza kujiuliza. Ni mtu gani huyo? Na kwa nini anataka kuona na mimi? Basi kama ndio hivyo Wifu kaseme polisi tu kuwa muaji unamfahamu. Hapana wifi, sio sahihi. Mimi naamini huyo binti atakuwa na kujua fika ndio maana akakusaidia. Suni alizidi kuchanganyikiwa. Kwani alishindwa kuelewa ni nani huyo. Baada ya mwezi mmoja, watu walianza kumsahau mama Saifa. Hata binti yake Saifa naye alianza kuwa sawa japo sio sana lakini kiasi chake. Saifa alimfuata Subira ambaye ni msana wao wa kazi na kumwambia Subira, nahitaji uwe upande wangu kwa hiki ninachotaka ukifanya. Subira alishtuka kauliza, "Kitu gani cho dada? Najua fika muaji atakuwa ni upande wa Suni. Na amefanya hivyo ili kumsaidia Suni. Sasa nataka kulipiza kisasi kwa njia yote ile. Mimi nitakula sahani moja na Suni. Kwani Suni yeye ndio chanzo cha matizo yangu. Nitahakikisha mumewe na mchukua kisha na muangamiza hapo hapo. Ndipo naisi nitakuwa nimekamilisha kisasi changu." Nambe Subira, utakuwa tayari kuungana mimi. Subira alinyamaza kimya kwa muda kwani ni uamuzi wa kijasiri aliouamua Saifa. Sawa dada, nitashirikiana na wewe. Basi, Saifa alifurahi na kushikana mkono na Subira kwa shiria kitu kimoja kisha akajisemea kimoyoni. 
pole sana suni. Mchezo uliocheza na mimi nitakuchezea kama ulidhani ameisha basi ujue ndio kwanza tunaanza mpya. Ama zangu ama zako. Basi upande wa suni naye alikuwa kwake jikoni akishughulika na mambo ya kupika kwa nisuni alipendelea zaidi kufanya kazi mwenyewe. Japo alikuwa na wasaidizi wa kutosha tu. Ghafla alikuja mlizi wao wa geti na kumuita suni. Samani dada kuna mzigo wako. Suni alishanga sana. Mzigo wangu umetoka wapi? Hapana dada wala si mfahamu ila ni binti tu kaleta akasema ni ukabidhi wewe. Basi Suni aliupokea ule mzigo na kufungua alishtuka kuona ni barua haraka akaingia chumbani kwake na kuifungua kwanza kuisoma. Kwani alikuwa anashauka kutaka kujua ni mtu gani aliyemletea barua. Alianza kuisoma kama ifuatavyo. Ilikuwa maandiko hivi. Natumaini mzima dada yangu kipenzi. Na mimi na shauku ya kunijua sana na leo ndio siku yako ya kufahamu kila kitu. Ni muda mrefu hatujaonana. Nadhani kutokana na matatizo yaliyotokea siku ambayo kaka Sudi aligongwa na gari. Hapo ndipo nijikuta nikipotea bila kujua pa kwenda. Suni ghafla alianza kusisimka mwili. Kwani alishajua fika huyo ni mdogo wake Mai. Lakini ajikaza na kuendelea kusoma huku machozi yakimtoka. Katika harakati za kutafuta wewe dada yangu Nijikuta nikiingia mikononi mwa watu ambao walinikamata na kunipeleka Mwanza. Huku nikutana na Mr. Sam, alinlea, alinipeleka shule lakini pia kuna elimu ya ujambazi aliyokuwa akinipatia. Hali iliyonipelekea kuachana na shule na kuwa jambazi. Nataka ujue kuwa mimi kwa sasa ni mtumiwa. Nimehusika na kifo cha mama Saifa kwa sababu alisababisha kifo cha kaka Sudi kupitia Mr. Sam ambaye ndiye alikuwa baba yangu kama haitoshi. Ilibaki tu nusu tu aharibu shauri yako. Nilipokosea naomba nisamehe dada yangu. Ila tambua mai yule wa zamani sio mimi mai wa sasa. Nafsi inanisuta na hisi ni mkosefu lakini niliona heri ni hukumiwa kifungo cha maisha kuliko kumwacha haya mtu hatari katika maisha yako. Na mimi sasa ndoa yako itakuwa na amani naelekea kituo kikuu mwenyewe kujisalimisha ila nakutakia maisha mema dada yangu. Ni mimi mdogo wako mai. Suni hakuamini kile alichokisoma, alipiga kelele, akiita mai. Hadi watu waliokuepo ndani walishangaa, lakini Suni alichanganyikiwa. Alitoka mbio bila hata kuvaa viatu, bila hata kuaga mtu ili kuweza kumkimbia mdogo wake mai. Na kweli katika kituo kikuu cha polisi alionekana binti mai akiingia taratibu huku akilia kwa furaha, akijua kuwa hata akifungwa anamwacha dada yake mikono salama bila kujua saifa kuna uamzi mgumu kauchukua dhidi ya Suni. Askari wote walishangaa kuona binti Mai akielekea moja kwa moja kituoni hapo mpaka alipoingia ndani akanyosha mikono na kusema, "Mimi ndiye mtumiwa mnaitafuta." Askari wote walishangaa. Nimesema mimi ndiye mtumiwa mnaitafuta, hamuamini au? Alizidi kusistiza Mai, ilibidi polisi mmoja amsogelee. "We binti, una matatizo ya akili?" Mbona unaonekana ni binti mdogo au fanani na haya unayosema? Mai ghafla machozi yalianza kumtoka. Ndio hamwezi kuamini. Na mtu yote ule akinitazama hawezi kuamini matukio makubwa niliyofanya. Lakini mimi nilikuwa ni mfuasi wa Mr. Sam, jambazi sugu ambaye aliwasumbua sana na alifariki hivi karibuni. Polisi wote walishangaa sana. Sasa ilibidi amweke Mai chini ya ulinzi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Polisi moja alimuuliza ina maana nataka kusema kuwa wewe ndiye uliohusika na mauaji yaliyotokea hivi karibuni kwa kifo cha mke wa Mr. Jamal. Mai alitengesha kichwa kwa shiria ni kweli, yeye ndiye aliyehusika. Basi, haraka polisi walimpigia simu Mr. Jamal ili afike hapo kituoni. Kweli, baada ya kama nusu saa walifika. Mr. Jamal akiwa na binti yake Saifa, nao pia hawakuamini kile alichokiona na mbele yao. Kabinti kale kadogo kuwa ndiye aliyehusika na kifo cha Mr. Jamal. Saifa alipata na hasira sana. Alitaka kumshambulia mara baada ya kumuona kwa kipigo pale pale lakini polisi waliingilia kati kulisuluhisha hilo. Basi kwa muda huo sasa muda ulikuwa umeshakwenda sana. Polisi mmoja alitoa maamuzi kuwa mtumiwa atabaki hapo mabuso na Mr. Jamal waondoke wafike kesho yake kwa ajili ya mahojiano ili wajue jinsi ya kutoa hukumu. Kabla hujaondoka ndipo alifika suni akiwa spidi maana alitoka kikimbia kutoka nyumbani mpaka kituoni kwa jinsi alivyochanganyikiwa mpaka alisahau kuchukua gari Mai wangu jamani uko wapi 
alifika na kumuliza mai na kweli alimuona mdogo wake unaambiwa damu zito kuliko maji alipomtazama tu aligundua ni kweli ule mai wake kabisa alipitiza moja kwa moja na kwenda kumkumbatia na mahi naye alionesha furaha kwa dada yake alimkumbatia wote walitoa machozi ya furaha kwani ni miaka mingi haojonana lakini suni alilia zaidi kwani alipoisoma barua ile aligundua mdogo wake alikuwa katika mazingira hatari sana hivyo alilia kwa uchungu sana huko akilalamika nisamee mdogo wangu nisingewaache mbelala siku ile na kwenda kuwatafutia chakula yote hayo singetokea alijelaumu sana suni lakini mai naye akamjibu hapa na dada huna kosa ndivyo lilivyopangwa iwe hivyo kwa hiyo ni yako wa kutaka kutusumbua ndio maana ukatuacha tupumzike ili tukiamka tukute chakula ulikuwa ukitujali dada basi ilikuwa ni vilio hapo mala wakamkumbuka sudi na wote walivyomkumbuka sudi vilio vikaanza upya hadi mapolisi sasa ilibidi wakae kimya maana hawakuwa na la kusema Mr Jamal alionea huruma sana naye akaungana nao akawakumbatia naye akaanza kulia kwa uchungu kwa naye alisikia maumivu sana basi baada ya muda polisi nao ilibidi sasa waingilie kati ili kuwakitenganisha. Wakamchukua mai na kumwagiza mabusu na kuwataka wengine ondoke wafike kesho kwa ajili ya mahojiano na kufungua kesi rasmi. Suni alizidi kulia. Hakutaka kabisa kumwacha mdogo wake. Ndio kwa mara ya kwanza wanaonana. Kwa miaka mingi hawajonana, alafu anatokea majanga kama hayo. Suni alitamani naye afungwe alale mabusu na mdogo wake. Lakini hakuwezekana. Basi Mr Jamal alimnyanyua Sun ili waondoke lakini Sun hakutaka aligalagala pale polisi akidai anamtaka mdogo wake. Niache baba. Nyenye ndeni tu. Mimi nitalala hapa hapa na mdogo wangu. Aliongea Sun huko akilia kwa uchungu mno. Basi kwa kuwa sasa muda ulikuwa umeshaenda. Saifa alimlazimisha baba yake aondoke. Kwa ni giza lilikuwa limeshaingia. Na istoshe Mr Jamal tayari alikuwa ni mtu mzima. Hivyo maradhi ya hapa na pale ya uzeeni yalikuwa kimsumbua. Sasa ilimbidi aondoke huku Roy kimuuma sana. Lakini wakiwa kwenye gari, aliona heri ampigie Agre ili amwambie aje amfate Suni. Lakini kwa muda ule Agre alikuwa hapo KCM. Agre alikuwa katika supermarket moja, alikuwa akinunua chocolate kwani alijua mkewe Suni alikuwa akipenda sana chocolate. Hivyo alitaka kumpelekea zawadi hiyo na simu aliacha kwenye gari. Ndio maana hakusikia wakati Mr. Jamal akimpigia. Basi alipomaliza kununua, airudi kwenye gari bila kuangalia simu kama ilita. Aliwasha gari na kwa nyumbani. Alifika na kupitiza moja kwa moja jikoni, kwani alihisi mkewe kwa muda huo atakuwa akipika lakini hakumkuta Suni. Hakutaka kuuliza kwani alijua fika atakuwa yupo chumbani. Haraka akawa chumbani huku akimuita. My love Alipoingia chumbani pia alishangaa kukuta mkewe hayupo. Ikabidi sasa arudi Sebleni kumuuliza msichana wao. Eti dada yako yuko wapi? Ah, yani kakata selewi. Nilimwona tu anatoka huko anakimbia lakini sijajua wapi alipoenda. Agre alichanganyikiwa. Akarudi tena chumbani ili achukue simu ampigie. Ndipo aliona ile barua ambayo Sun alitumiwa na Mai ipo kitandani. Akaichukua na kuanza kuisoma. Naye pia kuamini kile kilichoandikwa mle basi alishapata kujua wapi Suni alipoenda. Haraka alitoka na kupanda kwenye gari akiwa na dereva wake na kuelekea kituo cha polisi. Alishtuka sana alipofika na kumkuta mke wake Suni akiwa amekaa pale katika mlango wa kuingilia ndani kwani tayari muda wa kazi ulikuwa umekwisha na mlango ulifungwa. Walibaki askari kadhaa wa zamu nao pia walikuwa ndani. Akaita, "Suni mke wangu." Suni aliposikia sauti ya mmewe aligeuka na kumtazama. Vipi mke wangu? Mbona umekaa hapa mlangoni? Na mbona hujanipigia simu kunitaarifu? Umeamua kuondoka tu ukiwa katika hali hii. Hata viatu hujavaa suni. Ah, jamani, kwa nini? Haya nimeshajua kilichoendelea. Mai yuko wapi? Suni alinyosha kidole kuonyesha Mai yupo ndani ya polisi. Kwani alilia sana mpaka sauti ilikauka. Haya, nielize suni nini kinachoendelea? Suni alijikaza kwa sauti ya chini mno akamuuliza mumewe kile kilichoendelea kuwa wanalazimika kuja kesho. Agra akamwambia, "Kama ni hivyo basi tuondoke tutakuja hiyo kesho mke wangu. Kumbuka utakiwi kulia 
Nachotakiwa hapa uvae usika wako wewe kama mwanasheria na utafakari jinsi ya kufanya kumwokoa mae. Tuni nyumbani mke wangu. Suni ilibidi amsikilize mumewe. Lakini alikuwa akiomba japo waweke dhamana akalale na mdogo wake nyumbani. Lakini haikuwa rahisi. Walikataa. Basi Suni akuwa na jinsi warudi nyumbani kutafakari jinsi ya kumsaidia mdogo wao. Sasa upande wa Saifa Zile zilikuwa ni habari nzuri sana kwa upande wake. Kwa nilijua fika atakapofungwa mai basi Suni atabaki hana msaada tena. Hivyo itampa wepesi kwa yeye kumwangamiza Suni. Basi siku iliyofuata asubuhi walikutana tena kituoni kwa ajili ya kesi kufunguliwa rasmi. Mr. Jamal alienda na binti yake Saifa pia. Suni naye aliongozana na mumewe Agre na mtumiwa mai alitolewa mabusu kwa ajili ya mahojiano. Mai alianza kuadithia kila kitu tokea siku anapotezana dada yake mpaka alipofika kwa Mr. Sam ndipo akaanza maisha yake mapya. Alielezea kila kitu japo aliwatia simanzi baadhi ya mapolisi waliokuepo pale hadi Mr. Jamal wote walisikitishwa. Kwani waliamini halikuwa kosa lake ni jinsi alivolelewa. Basi Mr. Jamal hakutaka ile kesi endelee. Aliona kama Mai si kosa lake lakini polisi waliona bado anaatia. Wote walizungumza Suni alijitahidi kumtetea mdogo wake ambaye bado alikuwa ni mdogo sana. Yaani alikuwa na umri wa miaka 16. Baada ya mahojiano, basi iliamliwa warudi siku ya Jumatatu kwa ajili ya kusikiliza hatma au hukumu itakayoamliwa. Saifa kutokana sana na mazungumzo aliyoyasikia, alihisi huenda mai watamsamee kabla yeye hajatimiza malengo yake baada ya wote kutawanyika. E airudi bwana. Alimfata mmoja wa polisi na kumwambia, "Nataka tufanye juu chini. Mai aonje jela. Nitakupa kiasi chochote cha pesa. Nia ni muone hakimu atakayetoa hukumu ya mai." Basi, mtoto wa kike alitoa kiasi cha laki tano na kumpatia polisi yule akimtaka amkutanishe na hakimu anesimamia kesi ya mai ambaye atatoa hukumu siku ya Jumatatu. Basi polisi yule hakuwa na hiana bwana. Alipeleleza na gundua kuwa hukumu itasomwa na Kim Ramek. Hivyo haraka alimwambia Saifa na kumwelekeza wapi anapopatikana. Hivyo ilibaki bibi ya Saifa kumfuata. Nasema hivi, yani nipo tayari nitumie pesa kadri niwezavyo. Mai lazima ukafie jela umbo wewe. Na huyo dada yako nitamkomesha. Agri lazima arudi kwangu na nipo tajiri wake wote. Alijisemea Saifa kwa kejeri mno. Basi Siku iliyofuata bibi ya Saifa alimtafuta Mr. Ramek kupitia mawasiliano ya simu kisha walikubaliana wakutane. Hivyo Saifa alijiandaa na kwenda kutana Mr. Ramek kwa ajili ya kuhakikisha mai anafungwa kifungo cha maisha. Basi muda ulipofika Saifa alifika katika hoteli kubwa ambayo walikubaliana wakutane na Mr. Ramek na alipofika walitumia mawasiliano ya simu ili kutambuana kwani hawakuwahi kuonana kabla. Walifanikiwa kuonana kisha walitafuta eneo zuri na kukaa tayari kwa mazungumzo yaliyowafanya wakutane. Nashukuru sana kutana we Mr. Ramek. Haina shida. Ah, uh, ulikuwa na shida na mimi na ilikuwa ni lazima nije kusikiliza shida yako. Ya, kusema kweli Mr. Ramek kuna kesi inayoendelea na dhani umeshaipata ni juu ya binti mdogo Mai ambaye amehusika na kifo cha mama yangu. Mr. Ramek haraka akamjibu. Ya hiyo kesi imeshafika makamani na Jumatatu kumu itasoma. Kwanza yule ni binti mdogo ambaye hajafikisha miaka 18. Na kwa kuwa bado ni mdogo, hakuwa na kiri ya kufanya matukio makubwa kama hayo. Bali alijengewa hayo mazingira tokea akiwa mdogo. Alistahili kuhukumiwa ni yule aliyemwaribu kiakili. Lakini tumepata taarifa zake kuwa ameshapoteza maisha. Hivyo mahakama imemwachia huru mai pia atapatiwa msaada wa kujengewa upya kisaikolojia ili awe mtoto mwema. Saifa alishtuka sana kusikia hivyo. Ah, nadhani ndio maana nimekuita hapa ninachoomba unisaidie yule binti aende jela. Nitakupa kesi chochote utakacho. Naomba nisaidie kwa ile utafadhali. Mr. Lamek alishangaa mno akamwambia Saifa, "Mimi nijua nia yako ni ule mtoto wa uhuru. Lakini unataka afungwe? Ah, ise, hiyo itakuwa ngumu. Hapana, naomba unisaidie. Tambu amemua mama yangu. Kwa nini unisaidie kwa gharama yote ile?" Saifa alizidi kumbembeleza Mr. Ramek hatimaye alikubali. 
Sasa hii nchi ni kubwa. Na lazima niwahusishe na wenzangu ambao tulikaa na kufuata sheria na kugundua mai hana hatia. Sasa kama ni hivyo inatakiwa tukae tena tutafute kosa la kumbambikia kesi mai ili afungwe. Lazima ulete pesa za kutosha kiasi cha milioni tatu Saifa alishtuka sana kwani hakuwa na pesa kufikia milioni tatu Hapana naomba nisaidie milioni tatu ni nyingi sana. Nina milioni mbili tu. Tafadhali naomba nisaidie kaka yangu. Yaani hapa nimeuza mpaka gari langu. Ndio zimetimia hizi. Naomba nisaidie Mr. Ramek. Alizidi kumbembeleza Saifa. Mr. Ramek alinyamaza kwa muda kisha akamwambia Saifa. Okay nimekuelewa. Kama ni hivyo nimekuelewa. Basi naomba utoe kingine ulicho nacho kufidia hiyo pesa iliyobakia. Saifa alishtuka sana. Unasemaje? Nitoe nilicho nacho. Tafadhali naomba nielewe. Yaani hizi pesa nimejikusanya sana. Naomba nikubalie hizi hizi. Mr. Ramek alicheka sana kisha akamwambia Saifa. Ulicho nacho kingine ni mwili wako. Naomba tulale usiku mmoja tu utakapokuwa tayari utanitafuta. Kisha Mr. Ramek aliondoka na kumwacha Saifa akistajabu kwa kile chokisikia. Saifa aliwaza sana akajisemea, "Hapana, siwezi kutoa mwili wangu. Itabidi hizo milioni zizobaki nikamwimbie baba hakuna jinsi." Basi Saifa haraka airudi nyumbani na alipofika aligundua kuwa baba yake hayupo nyumbani. Aliona huo ndio muda wa yeye kutafuta pesa haraka. Aliingia chumbani kwa baba yake na kuanza kukagua kwenye draw kama atakuta pesa au hata cheki ya pesa lakini hakufanikiwa akajua fika baba yake pesa atakuwa amepeleka benki alikaa katafakari kwani ilikuwa ni jumamosi hivyo bado siku moja tu ifike siku hukumu saifa alijaribu kila njia lakini aliona kama na feri kwani alihofia akimomba baba yake ni pesa nyingi mno angemuuliza za kazi gani na alitaka iwe siri baada kutafakari sana yapata wazo kuwa aende katika kampuni ya baba yake basi alitoka nje na kukodi boda boda iliyompeleka moja kwa moja mpaka katika kampuni iliyomilikiwa na baba yake na alienda moja kwa moja kwa mwasibu mkuu kwa kuwa walimfahamu vizuri kama mtoto wa bosi wao hivyo walimpokea vizuri Karibu sana Saifa habari yako nzuri pole na kazi Asante karibu Asante lakini kwa na shida kidogo kama utujali naomba unisaidie na fahamu wewe ndio mwasibu mkuu katika kampuni nilikuwa na shida ya milioni moja na shida nazo Mwasibu yule alikwenda kwa jina la Sofi. Alishangaa sana. Ah, lakini mbona unaomba pesa nyingi kiasi hicho? Unataka kufungua biashara au baba yako umeshamwambia? Hapana, baba sijamwambia. Na wala simwambii sababu sitaki ajue hizo pesa nazihitaji. Ila na shida nazo tu private. Hapana Saifa, kwanza siku hizi kampuni hatukai na pesa nyingi kiasi hicho katika ofisi. Huwa tukishafunga mehesabu tunapeleka pesa benki katika account ya bosi ambaye ni babako. Hivyo mimi nakushauri ungeongea nayo tu babako. Saifa alijitahidi kumbembeza lakini haikuwa na njia. Kwa mara nyingine tena alifeli. Alipojitahidi alikosa na hakutaka kumwomba baba yake kwani angemfikiria vibaya. Saifa airudi nyumbani na kujeraza kitandani kwani alichoka kwa kuzunguka. Mara aliingia mfanyakazi wao Subira ambaye alikuwa akishauriana naye. Eh Subira bora umekuja mwenzio na mawazo sana. Mm, mawazo gani tena dada? I say ni monana Mr. Ramek na nimezungumza naye amenipa wakati mgumu. Pesa zote ni hizo andaa mpaka nimeuza gari langu. Eti anasema bado hazitoshi. Sasa na baba nitanzaje kumuomba pesa nyingi hivyo? Atanidadisi sana. Na amesema nikishinda kuongeza hizo pesa basi nimpe hizi nizo nazo kisha tukutane kimwili. Hebu nishauri Subira, nifanyeje? Na bado siku moja tu, yani mai asipofungwa, yani nitashinda kumpata Gray. Da, ah, sijini tafanya jina nikishindwa hapa nitashindwa hata kumuua Suni. Subira alinyamaza kwa muda kisha kamjibu. Dada kwa kuwa umekusudia unalotaka litimie. Lazima tu kubali kupitia wakati mgumu. Kubali tu kulala naye. Saifa alitafakari kisha akapata wazo akasema, "Sawa, wacha nifanye hivyo, nitalala naye. Nia yangu nalotaka litimie, lakini nitamwomba tumie kinga, sababu simfahamu, afu magonjo ni mengi." Saifa ilibidi akubali kwenda kulala na Mr. Ramek. Hivyo alimpigia simu kumweleza kuwa yuko tayari wakakubaliana usiku huo ili Jumapili Mr. Ramek ashughulikie jinsi ya kumtafutia kesi mai. Basi usiku ulipofika Saifa alijiandaa tayari kwa kwenda hotelini. Alimwaga baba yake na kumwambia anaenda kwenye pati. Lakini ukweli ulibaki kati yake na Subira. Mr. Jamali aligundua kitu akamuliza, "Saifa mbona leo sijaliona gari lako? Umeliacha wapi?" Saifa alishtuka sana. 
Hapana baba, lipo sema rafiki yangu mwenye pate elewa ameniomba aje nalo hivyo. Limeenda kupambwa maua. Ha sawa, lakini kwa nalo makini. Nilikunulia kwa gharama kubwa sana mwanangu. Ha usijali baba, lipo salama, basi ngoja niwae. Saifa alitoka huko akiwaza kuwa gari kaliouza kwa bei ndogo kabisa. Siku baba yake akijua itakuwaaje. Lakini akaona wacha kwanza alimalize hili ilopo mbele yake. Sasa alikodi taksi ambayo ilimfikisha moja kwa moja katika hoteli aliyokusudia na alipofika alimpigia simu Mr. Ramek ila ajue yuko wapi. Na kwa wakati huo tayari Mr. Ramek alikuwa ameshafika. Hivyo alimwelekeza chumba alichokuepo haraka Saifa alianza kuelekea chumbani huko. Wakati akiwa njiani anaelekea kwenda, Saifa roho ilikuwa ina sita sana. Lakini alikumbuka kuwa anafanya hivyo ili atimize malengo yake. Lazima utalipia hii lesuni. Navua utu wangu kwa ajili yako. He, lazima mai aende jela. Alijisemea Saifa huko akielekea chumbani huko. Alifanikiwa kufika na kumkuta Misalame kama ameshafika na amekaa mkao wa kumsubiri bibi ya Saifa. Saifa alikuwa na uoga. Lakini unaambiwa maji ukiyavulia nguo shari tu yaoge. Na mtakacha uvunguni shari tu iname. Hivyo kilichotakiwa kufanyika ilibidi kifanyike. Saifa alimwambia Mr. Ramek juu ya kutumia kinga na Mr. Ramek alikubaliana na hilo na kusema kuwa tayari ameshajiandaa katika hilo. Basi Saifa akawa hana wasiwasi tena kwani alishaamua kufanya hivyo kwa ajili ya kumwangamiza mai na soni. Hatimaye asubuhi palipambazuka. Saifa alionekana kulala sana kutokana na uchovu aliopata usiku kucha. Lakini alipoamka tayari alikuta pamipambazuka. Ghafla akashangaa kuona Mr. Ramek akuepo kitandani. Akaamka na kumtafuta bafuni kote huku akimuita lakini hakumuona. Mara ghafla akasikia simu yake ikilia mlio uliyoashiria kuwa kuna SMS imeingia. Haraka akachukua simu na kuisoma ili somika hivi. Nashukuru Saifa kwa usiku huo ambao umeamua kutenga kwa ajili yangu mimi na wewe. Naona wacha nikafanye kazi yangu na utakiwa kufanya. Saifa alifurahi sana kwani alijua fika mipango yake itakwenda vizuri. Hivyo naye alijiandaa na kurudi nyumbani. Alipofika alimkuta baba yake Mr. Jamal akiwa nje huko akiwa amekasirika mno. Maana alijua fika Saifa hakurudi nyumbani, ailala nje ya nyumba. Hata Saifa pia alipofika na kumkuta baba yake maeneo ya nje aliogopa sana na kutetemeka. Shikamo baba. Sitaki salamu yako. Nataka kujua ndio ulilala kwenye pati au na gari umeuza. Na mbona hujarudi nalo? Saifa alizidi kushtuka. Alihisi huenda baba yake amemshtukia. Hapana baba, jana alipata itilafu kidogo lakini tayari lipo gereji. Sawa, lakini naomba iwe mwanzo na mwisho kulala nje ya nyumba. Mwenzio suni mpaka anaolewa, daima hakuwahi kuwa na tabia kama zako. Ndio maana ameolewa. Sasa na wewe kama umeshapata mwanaume, ni afadhali umwambie aje nyumbani, akuoe. Sio kubaki kudanganya tu kulala huko nje ya nyumba. Aliongea Mr. Jamali kwa asira mno kisha akaelekea ndani. Maneno yale alibaki akumumiza sana Saifa. Naye akaingia ndani kwa asira na kujifungia chumbani kwake. Suni pamoja na Agre, siku hiyo alikuwa busy wakiangaikia kutafuta pointi maalum ya kisheria ambayo itamfanya mai asihukumiwe kwenda jela kutokana na kwamba Suni alisomea masomo ya sheria. Hivyo alikuwa akifahamu sheria mbalimbali. Alihakikisha kuwa ameandaa ushahidi wa kutosha wa kumwokoa mai. Na walipofanikiwa alijiandaa kwa ajili ya kusubiri kesho ambayo ni siku maalum ya hukumu. Usiku wa siku hiyo, Mr. Jamal alikuwa kitafakari sana. Aliamua kumuita binti yake Saifa ili wazungumze. Subira, muite dada yako Saifa hapa na mazungumzo naye. Halaka Subira aliingia chumbani kwa Saifa na kumuita kama alivyoagizwa. Saifa alitoka na kwa Sebleni kusikiliza wito wa babake. Saifa mwanangu, mimi nafikiri hii kesi kesho tukaombe ifutwe tusahau yote aliyopita sababu mambo aliyowafanya mama yako pia hayakuwa mazuri na yule mai ni mdogo wake suni hivyo ni kama ndugu yetu pia au unaonaje Saifa alichukizwa na habari zile lakini akataka kujionyesha mbele baba yake naye akajifanya kuwa amefurahishwa na habari zile Saa baba haina shida tusubiri kwanza hiyo hukumu itakayosomwa ndo tutajua cha kufanya Alizungumza Saifa japo yeye alitamani sana mai afungwe ili kumwokoa Suni kisha alinyanyuka na kurudi chumbani kwake Sasa siku ya hukumu iliwadia na muda ulipofika watu wote walikusanyika katika mahakama kuu tayari kwa kusikiliza hukumu Kesi mbalimbali zilisomwa na kutolewa hukumu 
na hatimaye ulifika muda wa kusikilizwa kesi ya mai alitolewa mabusu na kupandishwa kizimbani Suni wasiwasi ulimjaa lakini aliamini kuwa hakuna kitakachoharibika kwani tayari walishaifuatilia kesi hiyo na gundua kuwa mai hana hatia kufungwa kutokana na sheria hivyo Sun alimteua mmoja kati ya wafanyakazi wenzake ambaye ndiye alisimama kwa ajili ya kutoa tetezi juu ya binti Mai. Watu wote walinyamaza na kumsikiliza. Aliongea kuwa ni kweli kesi ile inamkabili binti Mai, lakini kumbuke kuwa Mai bado ni mdogo. Ana miaka 16, hivyo hastahili kukumiwa. kwani binti kama yule hana uwezo kufanya walifu kama ule pasipo kuamrishwa na mtu. Hivyo Mai aliamrishwa kufanya vile kutokana na malezi aliyolelewa. Hivyo hana hatia yote. Watu wengi walifurahi kusikia vile. Hata Mr. Jamal pia alifurahi kwani hakutaka kabisa binti ya hukumiwe. Saifa alianza kuonesha chuki usoni wake kwani anajua fika tayari ameshapanga mipango na kuhakikisha mai anafungwa kwa vyovyote vile. Sasa ghafla Hakim alianza kutoa hukumu watu wote walinyamaza kumsikiliza. Kutokana na utetezi uliotolewa mbele ya mahakama ni kwamba umetolewa utetezi wa maneno lakini hakuna shahidi hapa ambaye ameshuhudia kweli mai tabia ujambazi amefundishwa. Hivyo kutokana na umri wake na hii kesi kutokupatia ushahidi wa moja kwa moja uh, mahakama inamhukumu mai kifungo cha miaka kumi jela au mpaka pale ushahidi kamili utakapopatikana. Kisha Kimu aligonga meza na kunyanyuka kuondoka. Suna alishindwa kujizuia. Aliangua kilio kikubwa sana na kumlilia mdogo wake mai lakini mai hakuwa tena huru alichukuliwa tayari kwa kwenda kwanza kuitumikia adhabu yake watu walisikitika lakini upande wa saifa ilikuwa ni furahi sio na kifani alijisemea safi sana mr ramek kwa kazi nzuri uliyoifanya hakika miaka kumi inanitosha sana kufanya mabadiliko pole suni jiandae kujuta sasa kwa wakati huo watu mbalimbali mbali walikuwa kijaribu kumbembeleza suni ambaye alikuwa na maumivu makali na alilia kwa uchungu sana Agri sasa ilibidi amuinue mkewe na kuamru walinzi wake waelekee kwenye gari kwani tayari hukumu ilishatolewa hivyo hata wakilia haibadilishwe. Sidhani kama ni muda sahihi wa kulia suni. Ni wakati wa sisi kufanya juu chini tutafute ushahidi ambao utamfanya mai achwe huru kwa gharama zozote. Tutafuta ushahidi ambao utamfanya mai awe huru kwa hiyo usijali kabisa. Alizungumza Agri na kumpa faraja ya mkewe suni. Hatimaye wiki ilipita baada ya hukumu kutolewa na mai kuanza rasmi kutumikia dhabi yake huko Agrey pamoja na mkewe Suni wakiandaa mikakati ya kutafuta ushahidi ili kumwokoa mai. Japo ilikuwa ni ngumu kwani hawakujua wapi aliishi lakini unaambiwa mtaka cha uvunguni shaita iname walijitoa kwa hali na mali kutafuta kweli. Upande wa bibi Saifa siku hiyo alikuwa na safari kidogo ambapo haikujulikana wapi alikuwa akienda lakini alielekea kwenda nje kidogo ya mji. Alipofika alimwamru dereva ambaye ndiye aliyekodi taksi yake asimamishe kisha akashuka akamlipa papesi yake na kumwambia, "Nitakapokupigia simu utakuja kunifuata hapa hapa sawa?" "Sawa dada ina shida." Alijibu dereva yule kisha akageuza gari na kuondoka na kumwacha Saifa. Alianza kutembea na kutokomea pasipo jurikana. Alitembea takriban dakika 40 bila kuona nyumba yote ile. Zaidi aliona anazidi kupotea tu akaanza kujiuliza. Mm, inamaana nimepotea au mbona sio hiyo nyumba yenyewe niliyoelekezwa? Akafungua mkoba wake na kutoa simu akitaka kumpigia mtu ambaye hatujajua ni mtu gani huyo, lakini ghafla akagundua kuwa mtandao ulikuwa unasumbua. Alihisi kuchanganyikiwa kwani hakujua aelekea wapi. Na palikuwa ni katikati ya msitu mkubwa sana uliozungukwa na miti mingi mno. Akiwa amesimama kwa uoga sana, ghafla alisikia sauti ikimwambia Karibu binti. Karibu sana. Najua nilikaa nyumbani kwangu bimtima. Hapo uliposogea tena mbele kidogo, utakuta maji katika kijito kidogo. Ukifika, nawa maji hayo kisha uangalie mbele, utaiona nyumba yangu nayo itafuta. Saifa aliogopa sana. Ikabidi sasa afuate malekezo aliyoambiwa, akasogea mbele kidogo. Kweli? Akaona kuna kijito kidogo kilichokuwa kinapitisha maji. Akainama na kuchota maji yale katika ganja chake kisha akaya nao usoni na kuangalia mbele pale pale aliona nyumba ndogo ipo mbele yake haraka linyanyuka na kutembea kuifuata huku akitetemeka kwa uoga alifika katika nyumba ile na kuingia ndani karibu sana binti alikaribishwa vizuri na kibibi ambacho kilikuwa ni kizee sana saifa alikaa chini na kujitambulisha 
bibi mimi naitwa Saifa. Nimeelekezwa na mtu nije hapa kuwa we ni bingwa sana na nimekuja na shida sana. Usijali binti. Hapo umefika. Mimi ndiye bimtima. Ehe, nielezee shida yako. Saifa alianza kumuliza bimtima shida yake. Kikweli bibi mimi kuna mwanaume na mwitaji lakini ameoa. Nachotaka achane kabisa na mke wake. Anioe mimi. Na nipende kuliko kitu chochote. Bimtima alicheka sana kisha akamwambia, "Hiyo ni kazi ndogo sana. Na hata ukitaka ifanikiwe leo, unafanikiwa tu. Lakini je, unaniahidi kuniletea nini?" "Ah, yani bibi, huyo mwanaume ni tajiri mno. Nikifanikiwa chochote nitakachopata basi, ama chochote utakacho basi nitakuletea." "Sawa. Na huyo mkewe unataka aweje?" Saifa alinyamaza kwa muda, ghafla akakumbuka maisha yake na suni jinsi walivyoishi. Kikweli Mwanzo aliishi kwa upendo sana lakini pia akakumbuka kuwa kwa sasa Suni ndiye aliyeolewa na Agri mwanaume ambaye hata pia anampenda. Roho ya wivu ilimwingia Saifa akajibu. Nataka achane naye kabisa. Achukiwe na yule mwanaume, arudi kuwa ombaomba kama zamani. Na ikiwezekana awe kichaa, apotelee tu huko jaralani. Aniachie niwe raha na Agri. Alijibu Saifa bila hata kuwa na chembe ya huruma. Bimtima alicheka kisha akamwambia, "Kwa uganga nilionao Yote hayo ni mambo madogo sana. Lakini je, upo tayari kwa shariti nitakalokupa? Saifa alishtuka kusikia hivyo. Kwa sauti iliyojaa uoga sana, Saifa alijibu, "Ndio bibi nipo tayari." Bimtima alitikisa kichwa chake na kumweleza. "Ah, shariti sio gumu, ni jepesi sana, lakini pia ni gumu maana watu wengi wakishafanikiwa huwa wanajisahau. Nataka pindi utakapofanikiwa shida yako." Hakikisha unarudi hapa kutoa shukrani. Hapo ndipo utaleta na malipo ambayo mwenyewe utakuwa nayo. Nadhani ulishtuka. Ulidhani ni shariti gumu sana. Saifa alitabasamu kidogo. <laughs> Kweli bibi, nidhani ni shariti gumu sana. Kuhusu hilo wala usijali. Nitarudi na kukuletea zawadi kubwa sana mwenye utaipenda. Bimtima alinyanyuka na kuingia katika chumba chake kidogo na kutoa karatasi tatu ambazo zilikuwa na dawa ndani yake. Akamwambia Saifa Unachotakiwa kitafanikiwa. Sasa hizi karatasi tatu kila karatasi ina dawa na kila dawa ina kazi yake. Hakikisha unazitumia bila kukosea. Hii ya kwanza ni ya kumuita huyo mwanaume unayemtaka. Hakikisha hii dawa unamwekea katika chakula huku kisema kile unachokitaka. Itakusaidia kumfanya avutiwe na wewe. Sahi ya pili hakikisha anaoga unaiweka kwenye maji utamfanya kupende. Na hii ya tatu Hakikisha unaichanganya katika mafuta atakayopakaa katika mwili wake. Hii ndiyo itakayomfanya amsahau kabisa mke wake na kusambaratisha kabisa ndoa yake. Na kadri atakavyozidi kukupenda wewe, ndivyo huyo mke wake atakavuteseka. Na wakati unachanganya hii dawa na mafuta, hakikisha unasema kile unachotaka kimpate mkewe. Kumbuka, unatakiwa uyafanye haya yote ndani ya siku tatu tu. Kisha alimkabidhi dawa zile saifa. Saifa alizipokea dawa zile haraka na kuziweka katika mkobo wake na kwa hili anakwenda kuzifanyia kazi. Alipomaliza waliagana kisha Saifa alinyanyuka na kuanza safari. Alimpigia simu yule taxi driver na kumfata. Baada ya saa moja walifanikiwa kuingia maeneo ya mjini. Saifa alimwamuru dereva ampeleke maeneo ya Sinza ambapo ndipo nyumbani kwa Agri na Sony. Natamani leo nianze kufanikiwa mipango yangu ili ende vizuri kwani nina hamu sana na kumpata Agri. Alijisemea Saifa kisha alishuka kwenye gari na kuingia ndani. Suni alishtuka sana kumuona Saifa kwani haikuwa kawaida yake kuja kumtembelea. Alihisi hawana maelewano mazuri tokea harusi ya Suni ilipofanyika. Ilibidi sasa mkaribisha vizuri tu na Saifa alionyesha uchangamfu wa hali ya juu jambo ambalo lilimshtua sana Suni. Tafadhali Suni Suni fikiria vibaya. Najua nanifikiria tofauti kwani tokea harusi ishe hatujazungumza. Nadhani kutokana na matatizo aliyotokea. Tafadhali naomba tuwasahau yaliyopita. Nimekuja kukuomba msamaha kwa nitari nimeshapata nami mwanamume wa kunioa. Suni alishtuka. Lakini pia mbali na kushtuka, alifurahi kusikia vile. Eti, unasemaje Saifa? Siri zimepata mchumba? Ndio Suni, amini hivyo. Ah, ongera sana Saifa. Nadhani utakuwa na furaha sasa. Wote walifurahi. Suni alimkaribisha Saifa mpaka Sebeni wote wakakaa kwa fra lakini ukweli wa Saifa sisi tunaujua mimi hapa na we msikilizaji. Sasa ukiwa unapiga story za hapa na pale mara aliingia Agri akiwa anatoka katika kazi zake 
na kuwakuta Suni akiwa pamoja na Saifa. Naye pia alishanga lakini Suni aliyemfuata mumewe na kumtoa hofu. Usijali, Saifa amekuja na tumeshamaliza tofauti zetu. Nadhani kwa sasa yuko pamoja nasi. Sawa, haina shida. Karibu sana Saifa, jisikie hapo nyumbani. Asante Shemeji. Suni alimpokea mizigo mumewe na kuelekea naye ndani kwa ajili ya maandalizi ya kuoga. Saifa alipohakikisha tayari Suni na mumewe wameingia ndani, alipiga hesabu, afanye nini? Kwani kuna mipango yake amepanga. Alipopiga jicho katika meza, aligundua kuwa kuna chakula, akajua moja kwa moja kile ndicho chakula ambacho atakula Agre. Taratibu alianza kunyata na kufika mezani pale. Alifunua hotpot kubwa kabisa ambalo lilikuwa na chakula kingi sana kwa sheria ni chakula cha wote. Hivyo ilikuwa ni ngumu kuweka dawa ile kwani wangekula watu wote na sio Agre peke yake. Saifa alitafakari akaona asipotumia akili atakutwa akaona amuite Suni 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 Abe na kuja basi haraka Suni airudi sebeni pale Samani kwa usumbufu uh, nimepigiwa simu hapa sasa naomba niwaache naondoka hmm, Mbona mapema hivyo Saifa Mimi nikadhani tutakula sote na utalala hapa hapa Hapana Suni muda umeenda nitakula siku nyingine na haraka ise Suni Hakuridhishwa kabisa na Saifa kuondoka. Hapana, ah, basi twende tule wote maana shemeji yako anaoga. Hivyo atacholewa kurudi. Njole na mimi usiondoke bila kula. Basi Saifa akakubali na hicho ndicho alichokuwa nakitaka. Walielekea mezani, Suni haraka alimpakulia Saifa chakula kisha akapakua na chakula kwake na kuanza kula. Hivyo katika hotpot palibakia na chakula ambacho kwa namna moja ama nyingine atakula agre. Saifa alifurahi sana. Sasa akawa anatafuta namna ya kuwekele dawa katika chakula kile. Akawaza hapo lazima atafute kitu kitakachomtoa Suni pale ili apate kufanya ushetani wake. Akawaza akapata njia ya kufanya. Suni, halafu nitaka kusahau, baba linaagiza albamu yako ya picha za harusi, kwani hakuwahi kuzitazama kutokana na matatizo aliyotokea. Basi tafadhali, naomba ulete basi ndudi nalo. Sawa, usijali. Suni bila kujua. Linaloendelea nyuma pazia, alinyanyuka na kuelekea chumbani kumletea picha Saifa. Saifa haraka alitoa ile dawa yake na kuanza kuimiminia katika hotpot ambalo limebaki na chakula cha Grey. Kisha akazungumza kile alichokuwa nakitaka, akakichanganya vizuri na kukifunika. Kiasi ambacho haikuwa rahisi mtoto kujua. Baada ya muda ndipo akarudi Suni akiwa na albamu yenye picha za harusi pia na Agrey naye alikuwa ameshamaliza kuoga. Shem, nasikia unataka kuondoka. Ndio, na haraka kidogo Shemeji. Wacha niwakimbie tu nitakuja siku nyingine. Basi, Saifa alinyanyuka na kuondoka na kumwacha Suni akimpa kulia chakula kile mumewe bila kujua kuna kitu gani ndani yake. Alimpakulia kisha akamkaribisha kama ilivyokuwa wajibu kwa mke kumkaribisha mumewe kula chakula na Agre bila kusita taratibu alianza kula huku Suni akiwa karibu yake. Saifa alikuwa akichungulia kila kilichoendelea japo aliaga anaondoka lakini alipofika mlangoni alijibanza mahali na kushuhudia kuwa Agre amekula chakula kile. Safi sana, tayari nimefanikisha sasa wacha nisubiri matokeo ya kumpokea rasmi Agre katika maisha yangu. Alijisemea Saifa kisha akaondoka na kuelekea nyumbani kwa ni tayari muda ulikuwa umeenda. Suni alipohakikisha mumewe amemaliza kula aliondoa vyombo na kuviweka jikoni kisha walielekea chumbani kwa ajili ya kupumzika. Mume wangu, hivyo nakumbuka kisha kuwa tunatakiwa kuanza kufanya uchunguzi japo sijui tanzia wapi lakini mimi na wasiwasi na ile hoteli tulioenda siku zile mpaka nikagungana na yule binti. Hisia zangu zinatuma kuwa yule alikuwa mai sasa kesho tuende huenda tutakapata taarifa zozote ambazo zitatusaidia kupata ushahidi utakao muweka mai wangu kuwa huru. Usijali mke wangu. Uh, kesho nitajitahidi niwahi kurudi ili tulifanyie kazi hilo kwani ni wazo zuri sana ilikuwa ni mazungumzo ya Suni na mumewe kwani walikuwa na mipango yao binafsi ya kuhakikisha mai anakuwa huru asubuhi palipambazuka kama kawaida Agre alijiandaa na kwenda kazini hata Suni pia alijiandaa na kwenda kazini kwake maisha yao yalikuwa mazuri na afrahamno Agre alimfikisha mkewe kazini kwake kisha naye akaelekea kazini kwake wow Duh. <laughs> Suni nazidi kupendeza rafiki yangu. 
Yaani tokio ume, umeolewa yani mambo yako ni mazuri tu. Lakini nakushangaa utajiri wote uliokuwa nao mumeo bado tu anafanya kazi ya kuajiriwa. Ingekuwa mimi ningeacha kazi. Aliongea mmoja wa wafanyakazi wenzake Suni ambaye pia ni rafiki yake sana. Hapana sio rais kwangu mimi ila ndo nafanikisha mipango ya kujitegemea na itakapokaa saa basi nitaacha lakini lazima nifanye kazi. Basi wote walifurahi mazungumzo ya hapa na pale mtu na shoga yake. Na ulipofika muda wa kazi kila mmoja aliingia katika chumba chake na kuanza kazi zake. Upande wa Suni alikuwa kitafakari jinsi watakavyoanza kupata ushahidi. Hakika aliona ni ngumu kufanikisha lakini alijipa moyo kuwa watafanikiwa kwa vyovyote vile. Lazima mdogo wake Mai awe huru. Agri ake ofisini kwake. Ghafla alijihisi kama akili zake, mawazo yake, fikra zake zikimwenda tofauti. Ghafla alianza kujisikia joto kali la mwili wake. Kichwa kilianza kumuoma. Alisimama akaisiki zunguzungu yani si cha kawaida. Akaanza kutoka nje bila kujielewa. Hata wafanyakazi wake waligundua kuwa bosi wao hayo sawa. Alitoka moja kwa moja na kupanda kwenye gari lake na kuondoka. Mmoja wa wafanyakazi wake ambaye huwa na kama pokezi pia alishangaa kwani haikuwa kawaida yake kuondoka bila kuaga. Agre alizidi kuendesha gari huku akishika kichwa chake kwani kilikuwa kikimuuma sana hata yeye hakuelewa nini tatizo. Ghafla alijikuta akisimamisha gari nje ya nyumba ya Mr. Jamar kisha akashuka na kuingia ndani. Aliingia ndani kisha akaanza kuita. Saifa. Saifa. Kwa bahati mbaya Mr. Jamal hakuepo nyumbani kwa wakati huo. Hivyo alikuepo Saifa pamoja na Subira. Haraka Saifa alitoka kutokea ndani. Hakuamini kama Agre alikuja na kumuita yeye. Wow, Agre, umekuja. Karibu sana. Kama utojali tutoke maana hapa nyumbani baba anaweza kurudi. Kwa kuwa sasa Agre alikuwa hajielewi bado. Alikuwa ni akisiki zunguzungu, hajikuta akikubali tu. Basi haraka Saifa aliingia chumbani kwake na kuchukua mkoba wake ambao alihakikisha una kila kitu. Kisha akamshika mkono Agre na kutoka nje mpaka katika gari la Agre. Alimpandisha kisha Saifa ndiye akawa anaendesha gari huku akiwa na furaha sio na kifani. Suni alipomaliza kazi, aligundua kuwa muda ulikuwa umefika wa yeye na mumewe kwenda katika hoteli fulani huenda wangepata ushahidi wowote utakaowapa njia kujua jinsi ya kutafuta ushahidi utakaomweka mai huru hivyo aliona mpige simu mume wake amfuate kama walivyokubaliana alipiga simu lakini aliita bila kupokelewa hata suni alishangaa kwani haikuwa kawaida mumewe kutokupokea simu zake lakini akajipa moyo huenda mumewe ametoka kidogo simu kaiacha ofisini na akirudi atampigia basi aliacha kwa muda kupiga huku akiendelea kupiga story mbili tatu na marafiki zake Wakiwa wanaendelea na story, ghafla Suni alianza kujisikia kizunguzungu na kichwa kilikuwa kinamuoma. Alivumilia lakini akaona kama maumivu yanazidi, akamuomba mmoja wa marafiki zake ashike simu yake na ampige mumewe ili aje mpeleke hospitali. Lakini aliambiwa kuwa simu haipokelewi. Suni alizidi kushangaa kwani haikuwa kawaida mumewe kufanya hivyo. Lakini alizidi kulalamika kichwa kinamuoma na kizunguzungu kilikuwa kimemkaba cha hatari. Hali iliyomfanya sasa kufumba macho na kukaa chini. Wafanyakazi wenzake walipokuwa akimuona mwenzao hali inazidi kuwa mbaya, akizidi kulalamika anaumwa. Sasa ilibidi wenyewe wafanye utaratibu wa kumpeleka hospitali. Walimnyanyua na kumpandisha kwenye gari na kumpeleka hospitali ambapo alifanywa vipimo kulingana vile ambavyo alikuwa akijisikia. Kisha akalazwa chumba cha mapumziko huku akipatiwa huduma ya kwanza na wenzake walikaa nje kusubiri kujua nini kinachomsumbua rafiki yao. Sasa upande wa Saifa walienda nyumbani kwa rafiki yake Zubeda huku Agre bado akijihisi vibaya. Waliingia mpaka ndani. Zubeda rafiki yangu, nimekuja tayari ile dawa imeanza kufanya kazi. Sasa tufanyeje? Nimeogopa kwenda hotelini sababu huu ni maarufu watu wengi wanamfahamu. Nisije karibu mipango yangu. Zubeda aliwelekeza chumba kimoja na kuingia humo kisha akamwambia Saifa. Sasa hakikisha anaoga na ile dawa. Kisha na mpaka yale mafuta. Alafu msije kupiga kelele. Benjamin asija akawasikia akarudi akagundua kuwa bosi wake yuko hapa. Basi haraka Saifa akajifungia mlango na kuingia katika bafu ambalo lipo ndani ya chumba hicho. Kisha akaweka ile dawa kama alivyoelekezwa, kisha akaanza kumvua nguo Agre ili akaoge. Ghafla alisikia kama sauti ya mtu akiingia sebleni. Kweli alikuwa ni Benjamin ambaye ni mfanyakazi wake Agre. Pia ni mume wa Zubeda. Alifika na kumuuliza Zubeda. 
Mbona ni mwana gari la bosi wangu limepaki hapa? Amekuja au? Hapana, mbona jaingia hapa? Labda yupo nje. Hmm, harufu anaunukiaga bosi wangu naijua. Anatumiaga marashi ya dim sana. Mbona nisikia harufu mdani? Zubeda alianza kupata wasiwasi. Hata saifa pia alijikuta akipata wasiwasi kule chumbani ulipokuwepo kwani walihisi wamekutwa. Zubeda, ebu na mbona niambia kweli? La si hivyo nikijua mwenyewe, sitakuelewa. Nini kinaendelea? Zubeda alianza kulia na kutetemeka. Tafadhali, naomba nisamee mpenzi wangu. Ni kweli bosi wako yuko hapa ndani. Lakini amekuja na Saifa. Benjamin alishtuka sana. Unasemaje? Kaja na Saifa. Shemeji yake. Hapana, itakuwa sio akili zake. Wako wapi? Zubeda alimwelekeza walipo kisha haraka akaenda gonga mlango. Saifa, naomba fungue mlango ase. Nishajua kinachoendelea. Fungue mlango. Saifa alitetemeka kwa uoga. Ilimbidi afungue. Benjamin hakuamini macho yake. Kweli bwana ni bosi wake. Alikuwa amejilaza kitandani na Saifa akiwa naye kule ndani. Na mimi agri hayuko sawa. Kuna kitu umefanyia we malaya. Huna aibu huyu ni shemeji yako. Saifa alikosa la kusema. Ikabidi awe mpole. Tafadhali, nimbo nisamee. Nampenda sana Gray wangu. Sipo tayari kumkosa. Nimbo nielewe Benjamin. Kama wewe na Gray mlivu marafiki na mimi na Zubeda tuivu marafiki, huo ni kama tutapenda sasa jamani. Mimi nikiwa na Gray na kwa hidi nikiwa naye, nitahakikisha anakupandisha cheo. Istoshe, nitawapa milioni tano mtabadilisha maisha yenu. Na nyinyi mtakuwa miongoni mwa matajiri wakubwa sana. Fungua macho yako sheme, jiangalia masalai sasa. Maneno yale yalianza kumengia Agre kama ilivyo kawaida. Hakika binadamu ni viumbe ambao wengi wetu tumetawaliwa sana na kitu kuliko utu. Benjamin alimwangalia Zubeda na Zubeda alimwangalia mumewe. Kisha akamwambia. Mwelewe Saifa anavyotuambia. Benja, hutaki kuwa tajiri? Eh? Alafu sio ni ule kwanza ni mtoto aliyokotoga tu. Kwa nini ujifanye na murumia kuliko huyu Saifa ambaye tumesoma wote tokea tukiwa wadogo? Basi Benjamin akawa tena hana la kusema. Hakikisha ahadi yako unaitekeleza. Nitakusaidia kumpata Agre. Na wewe hakikisha ukishampata unatupa yale uliotuahidi. Basi walishikana mkono kwa sheria sasa wanakuwa kitu kimoja. Nani atakuwa upande wa Suni? Labda ni wewe msikilizaji ndio utakuwa upande wa Suni kwa sababu unafahamu ukweli wote kuhusu Suni. Nani atamsaidia Suni jamani? Ngoja tuendelee mbele. Majira ya jioni, Suni airudishwa mpaka nyumbani akiwa na marafiki zake wote wakiwa na furaha sana. Suni aliwashukuru kisha akaingia ndani kwake. Alishangaa kuona gari la mumewe halipo. Ina maana kuwa hajafika. Alishinda kuelewa nini tatizo na simu akawapokee. Suni alizidi kupata mawazo lakini uaminifu aliojenga kwa mumewe pekee ulimfanya asiwaze tofauti. Aliamini kuwa mumewe ana dharura kwa siku ya leo. Basi aliingia ndani akasalimiana na msichana wake wa kazi vizuri tu. Samani, wewe leo endelea na shughuli za upishi. Mimi najisikia vibaya sana. Hivyo nipo ndani napumzika, sawa? Sawa dada, haina shida pole na uchovu. Haya asante. Kisha Suni aliingia ndani na kukaa kitandani. Alitoa karatasi yake iliyokuwa na majibu yaliyotoka hospitali, aliyosoma na kujikuta akifurahi. He, na ujauzito wa miezi miwili? <laughs> Hakika Agri atafurahi sana. Mbona nimechelewa sana kugundua mpaka imefika miezi miwili? Labda ni kutokana na matatizo baada ya mama Mrs. Jamali kufariki. Tumekaa tena likaja tatizo la mai, hivyo sikujigundua mapema. Ah, ngoja karatasi sasa niweke hapa mezani. Agri akirudi aisome. Au mm -mm, hapana, ngoja nifiche ili akirudi nimuonyeshe. Alikuwa kijisemea mwenyewe bila kujua kuwa wakati mgumu unakuja kwa upande wake. Ndio maskini. Na mimi mimi na wewe msikilizaji tunamhurumia sana Suni. Basi Saifa alihakikisha anafanya kile alichoambiwa na Bimtima, akihakikisha kuwa ameshaoga na kumpaka yale mafuta. Kisha alimpumzisha Agri kitandani huku akimsubiri kwa ham amke. Ili ikiwezekana afurai naye usiku ule kwani alikuwa akimtamani sana Agre. Masai ilizidi kwenda na ilitimia sana usiku. Bado Agre alikuwa hajarudi nyumbani. Suni alipata wasiwasi sana. 
akawaza mpigia simu mama yake Agri ambaye kwa yeye ni mkoa wake. Japo hawakuishi mbali mbali sana. Alo mama shikamo. Maraba mwanangu bali za kushinda. Salama tu mama. Eti nilikuwa nauliza mwenzangu yupo huko, amekuja kuwatembelea ama? Hapana mwanangu. Nina siku ya pili sasa Agri sijamtia machoni, kwani hayupo? Ndio mama, tokea asubuhi tulipoachana ajarudi na simu apokee. Ah, labda kuna tatizo. Sasa tutafanyaje ila usijali mwanangu? Omba tu Mungu atarudi tu. Basi, Suni aliona ni wazo zuri. Aliingia bafuni na kuoga vizuri kisha akajitwaarisha na kuja kuswali kumuomba Mungu. Alisi huenda kuna tatizo litakuwa limemsibu mume wake. Sio kawaida yake kukaa siku nzima bila kumpigia simu, pia kuchelewa sana kurudi. Kisha alinyanyuka na kutoka nje akimsubiri akiamini muda si mrefu atarudi. Upande wa pili kweli Agri alishtuka huko akijihisi kuchanganyikiwa. Akaita, "Suni." Lakini ghafla akamwona Saifa akiwa mbele yake, tena akiwa kama alivyozaliwa. Alishtuka sana. "Na wewe Saifa, umefanya nini? Unataka nini?" Saifa akamjibu, "Na kutaka wewe." Huku akimsogelea, Agri hakuweza kuvumilia kumtazama Saifa katika hali ile. Na alipojitazama na yeye alijiona akiwa kama alivyozaliwa. Alizidi kuchanganyikiwa. Hapana Saifa. Hebu naomba urudi nyumbani. Mke wangu atakuwa na mawazo sana. Kwa nini unamfanyia hivi Suni? Alafu Suni si ndugu yako kabisa. Saifa alicheka sana kisha akamjibu. Hapana. Uwezi kuzuia kinachotakiwa kufanyika kifanyike. Hebu naomba basi unielewe Agri tafadhali. Alizidi kumsogelea lakini ghafla Saifa naye akajisikia kichefuchefu. Haraka akakimbia bafuni kutapika. Huku nyuma Agri alinyanyuka haraka na kuvaa nguo zake akachukua ufunguo wa gari uliokuwa mezani na kuondoka haraka sana. Bila kuchunguza pale palikuwa ni wapi alichanganyikiwa. Saifa alibaki akijiuliza. Hmm. Hii ni mimba au Na kama ni mimba ya nani? Ni wiki ya pili sasa toka nikutane na Mr. Ramek. Alijiuliza Saifa kwa mshangao mno. Basi baada ya kushangaa mno, Saifa sasa alizidi kuchanganyikiwa. Akaona heri ampigie simu Mr. Ramek. Amuulize kuhusu habari ile. Aliporudi chumbani alistajabu kuona Agre hayupo. Akagundua kuwa huenda ameondoka. Haraka naye akachukua simu na kumpigia Mr. Ramek. Simu iliita bila kupokelewa. Na ipojaribu tena kupiga kwa mara ya pili, simu ilipokelewa. Lakini alisikia sauti ya mwanamke ndiye aliyepokea. "Halo? Halo, namuulizia Mr. Ramek mwenye simu." "Mr. Ramek ni mume wangu, na sasa hivi amelala. Na wewe ni nani unempigia simu mume wangu usiku?" Saifa kwa uoga alikata simu kwani kujua kabla kama Mr. Ramek ameoa na na familia yake. Hivyo Saifa alipigwa na butoa asijue la kufanya. Haraka naye akavaa nguo zake na kuondoka bila hata kuaga, kwani alichanganyikiwa. Basi Agre alifika nyumbani haraka alifunguliwa mlango na kuingia ndani. Lakini alimkuta mkewe Suni akiwa macho anamsubiri. Na alipomwona mumeo haraka alimfuata. "Mume wangu jamani, ah, nikukumbuka sana. Umepata na nini leo?" Agri hakuwa na la kusema, alijitupa kitandani bila kujibu chochote. Suni wasiwasi ulimshika lakini alipinga moyo konde na kuvuta subra. Akiamini pake kucha, atazungumza na mumewe, kwa sasa alimuona hayuko sawa. Hata zile habari njema alizotaka kumweleza kuwa tayari ni mjamzito, ilibidi asitishe kwanza kutokana na kumuona mumewe hayuko sawa kwa wakati ule. Sasa alijaribu kumtarishia chakula lakini Agri alikataa kula. Suni alizidi kupata wasiwasi. Lakini limbidi avumilie na taratibu akaanza kumvua mumeo viatu na soksi alizokuwa amezivaa na kumpandisha kitandani. Akamvua na shati kwani kulikuwa na joto. Lakini alishangaa kusikia shati ya mumewe imeloa. Haraka akamgusa na kichwani pia aligundua nywele zimeloa. Akajua fika mumewe ametoka kuoga. Lakini akajiuliza, ameoga wapi? Na sio kawaida yake. Suni alizidi kupata wasiwasi. Lakini pia aliona yote hayo watazungumza pakipambazuka. Sasa Saifa naye airudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa hata Subira alipomuuliza hakumjibu kitu alipitiza chumbani kwake na kujilaza huku mawazo yakimzunguka Ah na mimba ya Mr. Ramek itakuwaje na kumbe ana mke Si itakuwaje hapa lazima nlale na Agri ili nisingizie mimba ni ya kwake kwani bado ndogo na mimi mwanangu atarisishwa mali na Agri kesho lazima narudi kwa bimtima Nifanye juu chini mipango yangu ikamilike. Lakini mbona nimefanya kila kitu alichoniagiza kufanya? 
dawa nimezitumia pasavyo au ngoja kwanza nione matokeo alijisemea saifa huku taratibu usingizi ukimpitia asubuhi palipopambazuka suna alikuwa wa mwanzo kabisa kuamka na ilikuwa ni mapema sana haraka alikimbia jikoni na kuandaa chai na chapati kwa ajili ya mumewe kwa ni mumewe alikuwa akipenda sana hivyo aliamini atakapoamka atakaa sawa na akinywa chai watazungumza kwa kina hakutaka kumwamsha hivyo alipomaliza alimtengea pale chumbani na kumsubiri kwa hamu sana amke Hatimaye Agre aliamka na kuonekana yuko sawa kabisa. Hata Suni alifurahi mno. Haraka alimsogelea mumewe. Habari za asubuhi hani. Nimekuandalia chai uipendayo. Kwani jana hujala kitu ulivorudi. Basi jiandae unywe basi mume wangu. Kisha tuzungumze. Nina kitu kizuri anataka kukwambia. Aliongea Suni huku akionyesha tabasamu mwanana kwa mume wake. Lakini ghafla Agre alimsukuma Suni kutoka pale kitandani alipokuwa amekaa mpaka kangukia chini. Hata Suni akuamini eti kwa nini mme wake amemfanya vile? Suni, naomba kamba na mimi. Na sina haja ya machai yako. Ui, jamani. Suni aliishiwa pozi. Alihisi mumewe anamtania tu. Alinyanyuka tena binti wa watu na kumsogelea tena mumewe. Tatizo nini? Mbona nimekuwa hivyo mume wangu? Niambie kile kipi ambacho nimekosea ili nikuombe msamaha mme kabla hajamalizia alishtukia kofi zito usoni mwake i say binti ya kuamini macho yake kama mumewe agre angeweza kumfanyia vile naomba kamba na mimi nadhani haukuwa chaguo langu nilikosea tu kukoa wewe suni na juta aliongea agre kisha akajiandaa na kuondoka kwa sira sana na kumwacha suni akigulia kofi zito alilopewa sasa msichana wake wa kazi ambaye alikuwa akisikia kila kilichoendelea baada ya Agri kuondoka aliingia chumbani na kumfata Suni ambaye alikuwa akilia kwa uchungu sana. Pole sana dada, ni tatizo. Mbona kaka Agri amebadilika ghafla? Ah, hata mimi selewi mdogo wangu. Hapana, huenda kuna kitu kimempata mume wangu, si ubure. Lakini ninachokuomba iwe siri yako, usimwambie mtu yote sa mdogo wangu. Sawa dada, lakini pole sana, ukiona yazidi, basi ukamuulize mama yake. Sawa, usijali mambo atakuwa sawa tu. Basi msichana wa kazi Zoena aliondoka na kwenda kuendelea na kazi zake. Hata Suni pia alinyanyuka na kufuta machozi na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini kwake. Upande wa Mr. Jamal, siku hiyo aliamka na kupokea taarifa ambazo zilikuwa mbaya sana kwa upande wake kuwa rafiki yake kipenzi aliyekuwa akiishi India amefariki. Hivyo haraka naye alijiandaa kwa safari, alimuita binti yake Saifa. Saifa, kuna taarifa za msiba mfanyabiashara mwenzangu mkubwa amepoteza maisha. Hivyo sasa hivi naondoka naelekea huko tayari nimeshawekewa booking na mtu airport. Pole sana baba. Nadhani ghafla sana. Ingekuwa sio ghafla tungeenda wote. Ah usijali wewe unachokuomba tu baki salama ila usisahau kumtembelea Suni na kumpa habari hizi. Yeye nitampigia nikiwa njiani. Sawa baba safari njema. Basi Mr. Jamal alipanda kwenye gari tayari kwa safari. Baada ya muda alifika Agra. Saifa alifurahi sana kumuona Agre kwani alijua fika sasa tayari dawa imeshafanya kazi. Akamkaribisha kwa furaha. "Wao, karibu Agre. Tena kama bahati baba amesafiri muda si mrefu." Agre hakujibu kitu. Zaidi alianza kutoka machozi na kuanguka katika miguu ya Saifa. "Nakupenda sana Saifa. Naomba unisamee. Hakika nilikosea kumuoa Suni. Wewe ndio chaguo langu la kwanza. Nimerudi kwako sasa. Nisamee na unipokee." Saifa hakuamini macho yake wala masikio yake kwa alichosikia. Ni kweli agree unachokisema au unaota? Hakika ilikuwa ni furaha sana kwa bibi ya Saifa. Alimuinua agree kwa mahaba kisha akampeleka moja kwa moja chumbani. Lazima agree nlale naye ili hii mimba ni seme ya kwake. Alijisemea kimoyoni Saifa kisha taratibu alianza kuondoa nguo mwili mwake. Hapo bado Agre alishua pozi na yeye akajikuta sasa anampokea Saifa kimapenzi. Mambo yakawa mazuri kwa upande wao. Sasa asubuhi hiyo pia upande wa Mr. Ramek hakuwa na maelewano mazuri na mkewe. Nataka kujua namba huyu mwanamke alikupigia jana usiku ni nani? Bwana mimi nishakwambia simfahamu. Nisi bila shaka alikosea namba. Alijibu Mr. Ramek kisha akaondoka zake kwani alijua fika yule ni Saifa. Sawa nitamfuatilia. Na nikimjua sitamwacha nitakula nesa ni moja. Alizungumza Sofi ambaye ni mke wa Mr. Ramek. 
pia kwa upande wa pili ni mwasibu mkuu katika kampuni ya Mr. Jamal. Suni alifika kazini. Lakini siku ile ilikuwa ni ngumu kwa upande wake. Kwani alikumbuka kile kilichomtokea asubuhi kwa mumewe. Hakika kilikuwa ni kitu cha kustajabisha mumewe. Hata siku moja hajawahi kuwa mkali kiasi kile. Hata zile habari nzuri aizotaka kumwambia Jojo Zito ziliingia mafuta hata. Hakuweza kumweleza tena. Suli nafsi ili mtuma ampigie tena simu mume wake. Alihisi labda huenda alipitiwa tu na shetani. Hivyo akampigia simu. Alisikia ikiita na baadaye ikapokelewa na sauti ambayo ilikuwa ni ya mwanamke. Sisi tunamfahamu kuwa ni saifa. Suni alishtuka sana. Semani we nani mbona unapokea simu ya mume wangu? Hakujibiwa. Zaidi Saifa alicheka kwa dharau na kukata simu. Asa kitendo kile kilimuumiza sana Suni. Alipatwa na jaziba. Alitoka ofisini haraka na kuelekea kazini kwa mmewe ili ajue huko huko kinachoendelea. Alisi huenda mumewe yupo kazini. Basi dereva wake alifanya maagizo aliyoelekezwa, alimfikisha moja kwa moja katika ofisi ya Gray na haraka akashuka na kuingia ndani ambapo alifika mapokezi. Habari yako dada? Saman naomba kuona na Mr. Gray. Mudumu yule wa mapokezi alishtuka sana. Hapana mbona bosi hajafika ofisini leo? Tokea jana mchana alipoondoka. Unasemaje? Hajaja? Na jana aliondoka mchana? Aliuliza Suni kwa mshtuko mno. Maana alikumbuka kuwa jana mumewe airudi usiku, lakini anaambiwa kuwa jana aliondoka mchana. Ina maana kuna mahali alikuepo mpaka usiku. Pia akakumbuka jinsi mumewe alivorudi, shati ilikuwa limeloa na nywele kichwani zina maji. Alizidi kushtuka, mapigo ya moyo alizidi kumwenda mbio. Akarudi kwenye gari asijua na kufanya. Vipi bosi? Tunaenda wapi sasa? Mbona hujaniambia ni kupeleke wapi? Alimuuliza yule dereva wa taksi. Suni hakujua cha kufanya. Alishaanza kuhisi kuna kitu si cha kawaida kinaendelea kwa mume wake. Machozi yalianza kumtoka. Hapana Gray. Unanikosea. Siwezi kuvumilia. Wacha nikamueleze baba Mr. Jamali. Dereva, hebu naomba nipeleke nyumbani kwetu. Basi, dereva alianza kutekeleza kile alichoambiwa bila kujua kuwa huko nyumbani ndipo alipo agre. <laughs> Msikilizaji kumbuka simbizi hii tupo sehemu ya pili. Yaani hii ni part 2 ya simbizi nzuri iitwayo Hatima. Nina kusimulia simbizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa Simbizi Mix. Basi tuendelee. Ulifika nyumbani kwa Mr. Jamal lakini Suni alipoteremka ndani ya gari, alishangaa kuona gari la mumewe lipo njia nyumba. Kuonesha kuwa mumewe yupo ndani. Alishangaa sana na kujiuliza maswali mengi kichwani kwake. Ina maana Agri yupo huko ndani? Na mikuje kufanya nini? Aliendelea kujiuliza bila hata kupata majibu. Akaona wacha ingie ndani akajua kinachoendelea. Alifika na kuingia ndani lakini alipokelewa na msichana wa kazi ambaye ni subira. Karibu dada, mbona ghafla hivyo? Hapana, na shida na baba. Ah, baba mbona amesafiri leo asubuhi? Amepata taarifa za msiba. Na hapo tunavuongea hivi, anaelekea India. Suni alishtuka sana. Sasa mbona gari la mume wangu lipo hapo nje? Kama baba hayupo ina maana yupo mdani anafanya nini? Hapana dada, shemeji mbona ajaja sijamwona mdani. Suni alizidi kushtuka kusikia hivyo. Hapana unanificha. Ni mbona kabisa gari la mume wangu halafu tu unaniambia hayupo? Subira alinamisha kichwa chake chini kwani alijua fika anazungumza uongo. Lakini ni kweli dada, shemeji hayupo, hajaja kabisa. Okay. Na Saifa yuko wapi? Saifa yupo ndani amelala bado. Okay, ngoja nimfuate huko chumbani kwake. Suni alitaka kuelekea ndani alipo Saifa, kwani alikuwa anafahamu kabisa chumba chake, lakini Subira kamzuia. Hapa na dada usiende, atanigombeza mimi. Ngoja nikakuitie. Subira alifanya vile makusudi ili kuepusha Suni asiende ndani kwa Saifa, akamkuta Gray. Basi Subira alienda moja kwa moja chumbani kwa Saifa na kugonga mlango kumuita. Saifa alitoka akiwa amevalia kanga moja tu. Na kuonesha hata dalili ya mtu ambaye alikuwa amelala naye. Alishtuka sana kumuona Suni kimoyoni. Akaanza kujiuliza kuwa Suni ameshajua au vipi? Vipi Suni? Mbona umekuja asubuhi asubuhi hii? Kuna nini? Ah, kuna shida. Nitaka kuja kumwambia baba, lakini mambo hayupo. Ndio, baba hayupo. Nitaka baadaye nikupigie simu nikwambie. Okay sawa, lakini mwana gari ya shemeji yako hapo nje. Lakini ashangaa kuambia eti hayupo huko ndani. Saifa alicheka sana kwa dharau. Jambo ambalo lilimpa hofu Suni kisha kamjibu. <laughs> Sijui, labda kaamua kupaki gari hapo nje, lakini huko ndani hayupo. 
kisha Saifa aliondoka na kurudi chumbani. Sasa wakati anaondoka kuna upepo ulipita ambao ulimpitia Sony katika pua zake na kuhisi harufu ya mumewe. Alishtuka sana kwani alikuwa akijua fika perfume anayoitumia mumewe. Alishangaa sana akamuita Saifa. Saifa, hebu simama kwanza. Saifa alishtuka sana na kusimama kwa woga. Sony alimsogelea na kumwambia, "Saifa, sijui kwa nini lakini nina wasiwasi mume wangu yupo mdani. Nimesikia harufu yake." Saifa alishtuka kwa woga. <laughs> Ina maana unamaanisha mume wako tumemfungia ndani au umechanganyikiwa Sony? Sony taratibu alimsogeza Saifa pembeni na kutaka kuingia chumbani kwa Saifa kugua tayari alishaisi kuna kitu. Wakati anafungua mlango wa chumba cha Saifa, ghafla alisikia simu yake ikiita. Haraka Sony aliacha kufungua mlango na kuipokea simu. Halo? Halo Sony, samani kuna mgeni wako hapa ofisini. Amesema ana shida muhimu sana na wewe. Mgeni? Mgeni gani? Hapa na tumfahamu ila amesema ana mazungumzo na wewe. Sawa, nakuja sasa hivi. Basi, Sony alikata simu na kutoka nje kuelekea ofisini kusikiliza wito. Hivyo hakuweza tena kuingia chumbani kwa Saifa. Sune akiwa kwenye gari alikuwa akijiuliza maswali mengi lakini baadaye akajiona mjinga sana kumfikiria Saifa vibaya. Huenda kweli mumewe amepaki tu gari pale kisha ameondoka zake. Basi akaamua apoteze na kurudi kazini kwake. Alipofika moja kwa moja alielekea mapokezi kwa mudumu ambaye alimpigia simu. Habari yako dada? Nimesharudi. Haya, huyo mgeni ambaye ana shida na mimi yuko wapi? Yupo ndani ofisini kwako kwa anakusubiri. Basi Saifa alielekea moja kwa moja ofisini kwake ili kumjua huyo mgeni ambaye amemfuata. Alipofika alishangaa sana kumkuta binti ambaye hamfahamu kabisa. Karibu sana. Asante sana dada Suni. Suni alishtuka sana. Hmm, ina maana unanifahamu vizuri ama? Ndiyo, nakufahamu sana dada Suni. Mimi nimekuja hapa nimeelekezwa baada ya kukutafuta kwa muda mrefu sana. Naitwa Tuni. Ni rafiki au dada yake na mai. Ambaye pia Nilikuwa kama mlinzi wake. Lakini nimepata habari kuwa amefungwa jela. Na wewe dada yake, nilikuwa nakufahamu. Suni alishangaa sana, lakini pia alijikuta ana furaha sana kwani alikuwa na mpango wa kufuatilia maisha ya Mai aliyokuwa akiishi, kwani ingekuwa ushahidi tosha wa Mai kwa chiwa huru. Tuni, nadhani umekuja muda mwafaka sana. Na wewe utanisaidia kwa kile ninachotaka kufanya. Pole sana. Okay, naomba nifahamu kwa sasa unaishi wapi? Ah, kikweli nilikuwa naishi hotelini lakini kwa sasa pesa zimenishia na nauli ya kurudi nyumbani Mwanza sina. Mai ndiye alikuwa akituhudumia ya maisha yetu pindi tulivyokuja hapa. Suni alitafakari sana kisha kumwambia. Anadhani Mungu ana makusudio yake ya kukuleta kwangu. Hebu naomba turudi wote utaishi kwangu. Pia utatupa msaada wa kujua ukweli wa maisha ya Mai ili niweze kuathibitishia mapolisi na Mai awe huru. Lakini naidi kitu kimoja kuwa kuanzia sasa hautajihusisha tena na mipango miovu na utakuwa mtu mwema. Tuni alifurahi sana kisha kamjibu. Na kwa hidi dada sitakuwa muovu tena. Na nitakupa ushirikiano wa kumwokoa mai. Kwa nestahili kufungwa alikuwa akifanya maovu kutokana na dawa tulizokuwa tukimpa. Sisi ndio tunatia sio mai. Suni alifurahi sana. Na chozi la furaha lilimtoka. Japo alikuwa na huzuni na ndoa yake. Na mimi leo mume wangu Agri atafurahi kusikia hivyo kwani tumeshapata msaada wa kile tulichokuwa tunataka kufanya. Alijisemea kimoyoni Suni, basi ilimbidi ampe mahali pa kukaa tuni ili muda utakapofika wa kurudi nyumbani warudi wote. Agri baada ya kufurahia maisha na Saifa, sasa alijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Lakini Saifa akamuita na kumwambia, "Natumaini sasa utakuwa upande wangu Agri. Wewe sasa ni wangu. Sasa bado kitu kimoja tu naomba unifanyie." Agri alitabasamu sana kisha akamwambia, "Naambi chochote unachotaka, nitafanya. Wewe sasa ndio sakafu wa moyo wangu." Hmm, nataka umwache Suni. Agri alishtuka sana kisha akamjibu, "Sikutegemea kama ungeomba kitu kidogo kiasi hicho. Na kwa hili hili itakaa sawa leo leo." Basi, Saifa alifurahi sana kwa ni tayari mipango yake imekamilika. Waliagana kwa mbusu kisha Agri akaondoka zake. Sasa Wakati Saifa narudi chumbani kwake, alisikia simu yake ikiita. Haraka aliwahi na kuipokea. Alikuwa ni Mr. Ramek ndio ambaye alikuwa amepiga hiyo simu. Sasa baada ya kuipokea, mazungumzo yakawa hivi. Halo, Ramek. Dabola tumenipigia. Ninashinda sana na wewe. 
Ndiyo, unajua na shida na mimi. Ndiyo maana ulinipigia jana lakini bahati mbaya alipokea simu mke wangu. Sawa Rameki, sasa umefanya nini jamani? Tulikubaliana tutumie kinga. Sasa kwa nini najihisi mjamzito? Mr. Rameki alicheka sana kisha akamjibu. Ndiyo, najua nilichokifanya. Na wewe sasa una mimba ili mai aendelee kuwa jela. Nataka ule hiyo mimba la sivyo nitamwachia mai awe huru. Sawa, lakini Mr. Rameki, unajua fika nitaka mai afungwe ili ntimizi nia yangu. Sipo tayari awe huru na hii mimba naomba ni kulipe kesi chochote utakacho ili mimba nimpe mtu mwingine. Mr. Rameki alicheka sana. Kisha akamjibu. Yote anawezekana. Na hii itabaki kuwa siri yetu mimi na wewe. Hata mimi sihitaji mke wangu ajue chochote. Kwa hiyo kinyamaza na kumpa mtu mwingine utakuwa umenisaidia sana. Sasa naomba nipatie shilingi milioni moja ili nikuuzie kabisa huyo mtoto aye wako daima. Sawa haina shida ni kazi ndogo sana hiyo. Nipe leo siku moja mpaka kufikia kesho nitakupatia hiyo pesa. Kisha na iwe mwanzo na mwisho mimi na wewe kujuana. Na huyo mai uhakikishe anauzia jela. Basi walikubaliana kisha Saifa akakata simu. Hapa lazima leo leo niongee na Agre, anipe hizo pesa ili malizane na Mr. Ramek. Na hii mimba iwe yako Agre. Na mimi nitafurahi sana ukisikia nina mimba. Kwa ni suni dhani kama tayari naye ana mimba. Alijisemea Saifa huko akitabasamu sana. Agre alielekea kazini kwake ambapo aliendelea kusimamia kazi zake. Lakini muda wote alikuwa akimfikiria Saifa. Mara aliingia rafiki yake Benjamin ambaye naye pia kwa sasa anafahamu kile kinachoendelea kwa Agre. Vipi bosi? Mbona kama nako na hapo sawa? Kuna tatizo au? Ndio Benjamin. Nashindwa kujielewa ni tatizo gani. Yana jinsi fikra zangu kwa sasa yani zikimfikiria Saifa tu. Na hisi kama nifanya makosa kumooa Sony. Benjamin alinyamaza kimya. Lakini ghafla akakumbuka ahadi aliyowekewa na Saifa kuwa Agre akifanikiwa kumooa Saifa, basi maisha yake yatabadilika na yatakuwa tajiri. Hivyo aliona kuna haja ya kuzidi kumshawishi Agre ampende Saifa. Ya ni kweli boss unajua hata mimi naona unaendana sana na Saifa. Achana na Suni, mpe talaka yake kisha umoe Saifa, ambe ni chaguo lako. Agre alimsikiliza Benjamin, akaona kweli kuna umuhimu wa kufanya vile. Sasa muda wa kazi uipoisha, Suni airudi nyumbani akiwa na furaha sana, pamoja na Tuni ambaye alimwaidi kuwa atarudi naye nyumbani kwake. Alibaki akimsubiri Agre ili arudi ampe taarifa zile kwani aliamini moja kwa moja naye pia atafurahi kwa kupata mtu wa karibu ambaye atawasaidia kupata ushahidi juu ya kesi ya mai. Sasa alisubiri na baada ya muda mchache Agre airudi nyumbani. Suni alifurahi sana kwani mumewe airudi mapema. Aliona kuwa watazungumza na kuweka sawa tofauti zao. Alimpokea kwa furaha sana. Karibu mume wangu, nilikuwa nakusubiri kwa hamu kwani kuna habari nzuri sana. Huyu binti anajua habari zote za mai. Nadhani atatusaidia sana. Suni aliongea, lakini Agre hakujibu kitu. Bali alifungua briefcase yake na kutoa karatasi ambazo alimrushia Suni na kumwambia Nadhani tuemalizana. Hizo ni talaka zako. Sikuhitaji tena katika maisha yangu. Na hisi ya kuwa chaguo langu. Naomba uniache niishi na yule chaguo la moyo wangu. Kisha Agre aliingia ndani. Suni hakuamini macho yake. Kila kilichotokea wala hakuamini masikio yake kila ilichokisikia. Chozi lianza kumtoka. Akazifungua zile karatasi haraka ili azisome. Alihisi huenda mumewe anamtania tu, lakini ni kweli bwana. Zilikuwa ni talaka tatu zilizomaanisha kuwa Agre hamuhitaji tena Suni. Suni alilia sana. Hata msichana wake wa kazi Zuena alifika na kumbembeleza. Lakini Suni hakunyamaza. Alikimbia chumbani ili akambembeleze mmewe kwani ya kujua kipi alichomkosea. Lakini Agre hakutaka kusikiliza chochote kutoka kwa Suni. Tafadhali mume wangu, naomba usinifanyie hivyo. Nimekosea nini? Alafu mimi kwa sasa ni mjamzito. Kile nilipotaka kukuambia ulikuwa na hasira sana. Naomba usinifukuze mume wangu. Naambia nini nilichokosea? Agre alimgeukea na kumwambia. Kama una mimba, nakupa iwe kama zawadi yako. Una hadhi ya kuzaa na mtu tajiri kama mimi. Kisha aliondoka kwa dharau sana. Maskini Suni atafanyaje zaidi ya kulia tu na kuchanganyikiwa asijue la kufanya. Suni hakuondoka. Alisi bado mumewe amechanganyikiwa tu. Ila akikaa sawa, watakaa na kuzungumza. Alibaki akimsubiri mewe arudi. Lakini cha ajabu, Agre airudi akiwa na Saifa, pia na mama yake na dada yake Tania. Alishanga sana, akaisi huenda wamekuja kumtetea upande wake. Karibuni mama, afadhali umekuja. Ukweli ni kwamba Agre amenipa talaka mama. 
Naomba muongee naye nyie maana amebadilika sana. Wote walimcheka kwa dharau. Hadi Suni mwenyewe akashangaa kisha mama Agre alimsogelea Suni na kumwambia Kila la ubaya lina mwisho. Suni sikutegemea yote uliyofanya kumbe kweli ulimloga mwanangu ili akuoe wewe. <laughs> Lakini mwenye haki ni Saifa. Na leo utumojua kweli ama kweli? <laughs> eh, mtoto chokora ni chokora tu. Wote walimpa maneno ya kashfa ambayo hata Suni alishangaa sana. Na kujua kama wangemgeuka kiasi kile. Suni alilia sana kisha akasema, "Sawa, ni wakati wa shetani sasa kufanya kazi yake. Najua siko salenu. Saifa kipo kitu alichokifanya. Ili kuniharibia katika ndoa yangu, lakini namwachia Mungu. Wewe Saifa, kwa leo na kuacha uonekane mjanja." Kisha Suni aliingia ndani na kusanya nguo zake na vitu vyake vyote vya muhimu na kuondoka akiwa na tuni pamoja na Zoe na msichana wake wa kazi aliyempenda sana Suni na kuamua kwenda kuishi naye popote atakapoenda ilikuwa ni furahi sana kifani kwa bibi ya Saifa kisha akajisema ya kimoyoni Asante sana bimtima kwa kunipa dawa ya kuwapumbaza hadi ndugu zake Agrey na wote wamekuwa upande wangu he sasa mimi ndio nitakuwa mke halali wa Agrey Kumbe mipango yote hiyo imefanywa na Saifa Agrey alipondoka tu nyumbani kwao Alihutumia muda ule kwenda tena kwa bimtima ili kuwapumbaza wazazi wa Agrey wasimsikilize Suni kwani alijua akishapewa talaka lazima angekimbilia kwa wako zake. <laughs> Hatari sana. Kumbuka ni kusimulia simulizi hii mimi rafiki yako Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710824045. Basi tuendelee. Usiku ule Suni akiwa na tuni na Zuena walitafuta geste na kulala kwa usiku ule huku akijipanga na maisha yake mapya. Alijaribu kumpigia simu baba yao ambaye ni Mr. Jamal lakini pia hakuweza kupatikana kutokana na mahali ilipokuepo. Asa upande wa pili, Saifa alihamia rasmi nyumbani kwa Agrey na kuishi kama mke na mume. Baada ya wiki moja, Suni aliamua kuanza maisha yake mapya. Alipanga jumbe viwili na kuishi na wale wadogo zake. Kwani kilichomsaidia alikuwa na kazi yake. Hivyo alijiki mkimaisha. Sasa asubuhi aliamka na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Lakini alipofika kazini, alishangaa kuletewa barua na mkuu wao wa kazi. Barua ambayo alisoma na gundua kuwa amefukuzwa kazi kwa madai yaliyoenea kuwa ni mshirikina. Hivyo amefukuzwa kazi kunusuru maisha wafanya kazi wengine. <laughs> Suni alishtuka sana. Hapana mkuu, mbona mimi sio mshirikina? Haya yametokea wapi? Sijui Suni, hiyo ni barua iliyotoka wilayani na imebidi tukupe hata sisi hatujui imekuwa jani hatuelewi. Suni alishiwa pozi na kukosa nguvu. Alikaa chini kwanza maana hakuamini kile kilichotokea. Alilia sana, sana tu. Kwani hiyo kazi ndiyo pekee aliyokuwa akitegemea kujikimu kimaisha lakini ghafla itaanambiwa kuwa amefukuzwa kwa sababu ambazo wala hata zina msingi ushirikina yani leo serikali yaamini ushirikina da Suni alijikaza na taratibu alinyanyuka na kuanza safari ya kuondoka huku baadhi ya watu wakimtazama kwa kile walichokisikia juu yake Sasa upande wa Saifa akiwa na Agre Walikuwa akipata kifungua kinywa kwa ni tayari mahaba kwa hao yalikuwa yamepamba moto. Saifa akamuliza Agrey. "Baby, vipi ile insho tuliyoipanga? Umeshawapa pesa za kutosha wajiri ili wamfukuze kazi Suni?" Usijali Saifa. Kuhusu ile usijali kabisa. Kwa pesa ni zozimwaga leo, ah Suni sijui kama akienda kazini kutakuwa na usalama kwa upande wake. Tutaona, sijui, sijui ataishi vipi kama sio kuwa <laughs> chokora tu upya. Basi walicheka kwa dharau sana. Saifa akaona huo ndio muda mwafaka sasa wa kumwambia Agre. Agre mpenzi wangu, najisi kama ni mjamzito. Agre hakuamini kile alichokisikia kwa Saifa. Eti? Unasema kweli? <laughs> wow, hakika ni habari nzuri sana mpenzi. Itabidi tuende hospitali ukafanywe check up, upate na ushauri mzuri. Saifa aliwaza sana kama wangeenda hospitali ingefahamika kwamba mimba ni ya muda na sio ya wiki kama alivyodai. Ah hapana bebe usijali, mimi nipo sawa labda kama nitajisikia vibaya basi tutaenda ila kwa sasa nipo sawa. Basi wote walifurahi hasa Agre alifurahi na kujihisi yupo tayari kupata mtoto bila kujua anayoendelea nyuma ya pazia. Sasa wakiwa wanaendelea kufurahi ghafla mlango uligongwa 
haraka wakamuamru Subira akafungue. Na alipofungua alikuwa ni Mr. Jamal amerudi. Tena amerudi ghafla tu na akiwa na uso wa asira sana. Wote walishtuka. Mr. Jamali alishtuka sana kumkuta binti yake Saifa akiwa nyumbani kwa Agri huku akiwa wamekaa kimaaba zaidi. Ina maana yale niliyosikia na ukweli ndani yake? Hakika Saifa huyu ni mtoto mbaya sana. Na hakuna mfano wake. Siamini, kwa nini mama kumfanyia hivi suni? Amekosea nini? Ama kweli mtoto wa nyoka naye ni nyoka tu. Agri, hebu fumbua macho yako. Ni akili zako ama? Aliongea Mr. Jamal huku akiwa na sira mno. Hata Saifa alishtuka sana kwani hakutegemea kama baba yake angejua kile kinachoendelea. Akamsogelea baba yake na kumwambia, "Baba, dhani kama kuna sababu ya wewe kuongea zaidi ya kukubali matokeo kuwa ndio tayari mimi kwa sasa ni mke wa Gray na tayari na ujauzito wake." Mr. Jamal alishtuka sana kusikia hivyo kutokana na utu uzima aliokuwa nao. Alihisi ghafla pressure imempanda. Hivyo alishiwa nguvu na kuanguka chini. Hakutegemea kama kweli Saifa amefanya vitu kama vile. Haraka alimnyanyua na kumpeleka hospitali kwa ajili ya matibabu. Kwani Mr. Jamal alipata mshtuko mkubwa sana. Sasa alipofika hospitali alilazwa kwa ajili ya matibabu zaidi, lakini alimsii Saifa amtafute suni na kwenda naye pale hospitali. Saifa alibaki nje akiwaza sana kwani baba yake amepata mshtuko sababu yake kwa kile alichokiwa na hali yake ilizidi kwa mbaya. Sasa suni kutokana na kufukuzwa kazi hakuwa na jinsi kwa pesa kidogo ambazo alikuwa nazo alizitumia kulipa kodi ya mwaka mzima ili wawe na uhakika na pakuishi kisha pesa iliyobakia alitafuta mahali na kujenga banda lake dogo dogo tu na kujihusisha na biashara ya mamantilie akiwa na dogo zake zuena na tuni haikuwa ngumu sana kwa binti suni kwani maisha magumu aliwahi kuyapitia awali pindi alipokuwa mdogo hivyo alikuwa na jitihada juu ya kazi yake sasa muda kadri ulivyozidi kwenda Suni alimkumbuka sana baba yake Mr. Jamal na alihisi huenda amesharudi lakini alijiuliza kama amesharudi mbona hajanitafuta au hajui alionikuta au na yeye ameungana na mwanae Saifa lakini hapana baba hawezi kufanya hivyo kwani alinipenda sana kama binti yake wa kunizaa Aliamua kumpigia simu lakini simu ya Mr. Jamal ilikuwa haipatikani na Suni aliogopa kufika pale kwani huenda angekutana Saifa Aitafakari cha kufanya akaamua amtume tuni ambaye alipafahamu nyumbani kwa Mr. Jamal ili aende akachunguze kama Mr. Jamal amesharudi au la. Basi tuni alifanya kama alivyoagizwa siku iliyofuata alifika nyumbani kwa Mr. Jamal na kumkuta mlinzi wao pale nje. Samani kaka habari yako? Nzuri, karibu nikusaidie nini? Ah, samani nilikuwa namuulizia Mr. Jamal sijui nimemkuta. Mlinzi yule alimtazama sana sio na kumjibu. Inasikitisha sana. Ni wiki sasa Mr. Jamali amelazwa hospitali kuu na hali yake mbaya sana. Amepata pressure. Tuni alishangaa sana. Haraka sasa ilibidi awai na kwenda kumpa taarifa zile suni ambaye zilimshtua sana. Haraka sasa ilibidi awachie biashara tuni na zuena na yeye kuanza safari ya kuelekea hospitali ni kule. Sasa upande wa hospitali ni Mr. Jamali hali yake ilizidi kuwa mbaya na taarifa ziliwafikia wafanyakazi wake haraka walikuja kumuona lakini Mr. Jamal Alisistiza sana kuwa anataka kumuona Sony. Saifa alijutia sana kwani alijua kuwa yeye ndio chanzo cha baba yake kuumwa. Aliweza kuwa endapo baba yake atapona, atampiga vita kuendelea na Agre, hivyo alijisemea. Utanisamea baba, nakupenda lakini Agre pia nampenda. Najua tokea zamani unampenda sana Sony kuliko mimi binti yako mzazi. Sasa bora ufe tu nibaki na utajiri wako, pia nibaki na Agre wangu. Saifa aliamua kuchukua maamzi magumu sana. I say, <laughs> kuna watoto jamani. Basi Mr. Jamali kutokana na hali yake ilivyozidi kuwa mbaya, ilifika kipindi alipelekwa ICU na kuwa anapumbia mashine. Lakini alimuomba daktari karatasi na peni kisha akamtajia maneno fulani hivi na kumtaka ayaandike. Kisha akatia saini yake mwenyewe huku karatasi ikiangukiwa na damu ambazo zilikuwa zikimtapaka Mr. Jamal kisha akamshika mkono daktari yule na kumwambia Naomba uniaidi huku nikiwa hai kuwa hii karatasi naomba aipate suni ambaye ni mwanasheria kuwa mali zangu zote zitakuwa za kwake na mtunuku yeye ndo atakuwa kama binti yangu niliyemzaa kila kitu nimekiandika hapo Niaidi kama hautakuwa na tamaa utampatia Daktari yule naye ghafla huzuni na huruma ilianza kumuingia akamjibu Hapana usijibu hivyo Mr. Jamal 
utapona tu ila na kuahidi nitafuta kile ulichoniambia nifate nitampatia soni basi daktari yule alimweka sawa mgonjwa kisha akachua karatasi ile na kuificha kisha akaondoka kutoka nje alipotoka tu Saifa aliingia katika wodi ya baba yake na kumkuta akiwa melala Saifa alianza kutazama mashine jinsi baba yake anavyopumlia mashine kutokana sasa na kwamba naye alikuwa ni daktari hivyo anafahamu kila kitu Alianza kubonyeza katika mashine ile na kuizima kisha haraka akatoka nje huku akilia kwani roho ilimuuma ni baba yake mzazi lakini tamaa ya mapenzi tamaa ya pesa inampeleka Saifa kutokwa kabisa na utu Alitoka nje huku akilia sana paka madaktari wakawa na mtazama sasa upande wa suni sasa ndipo anashuka kichwa cha daladala na kuanza kukimbia kuelekea hospitali hapo. Moyo ulikuwa na mwenda mbio sana suni. Na akili ikawa inamtuma akimbie awai japo hajui nini kinaendelea. Lakini suni alizidi kukimbia huku ameshika tumbo lake kwani alikuwa ni mjamzito. Lakini Mungu alimpa nguvu na kuzidi kukimbia mpaka kafika hospitali ni pale. Ilikuwa ni hospitali kubwa. Hivyo alipofika mapokezi na kumulizia Mr. Jamal alielezwa yupo ward ya ICU. Na ilikuwa ni mbali na pale alipokuwepo. Alianza tena ambio kuelekea wodini kule huku akigongana na watu lakini hakujali. Alizidi kufika mpaka akaifikia wodi ile aliyoelekezwa. Lakini alipofika alishangaa kuna madaktari wengi wapo katika chumba kile. Kwa ni baada ya mashine ile kuzimika ilipiga kengere na madaktari wote walikimbia ili kwenda kujua kinachoendelea. Suni alizidi kusogea. Kweli alipofika mlangoni alimwona Mr. Jamali akiwa melazwa yuko hoi. Madaktari wanaangaika kuokoa maisha yake. Lakini wapi bwana? Waligundua kuwa Mr. Jamali si wa kupona tena. Walianza kutoka nje kuruhusu kitakachotokea, basi kitokee. Suni kwa majonzi aliangua kiliwa ambacho hata Mr. Jamali kwa hali alikuwa nayo. Alisikia, lakini aligundua sauti ya Suni na kumgeukia na kumtazama. Suni alimkimbilia baba yake na kumkumbatia huku akimshika maeneo ya kichwani na kumuomba Mungu aliye juu atende miujiza juu ya baba yake. Aliamini kwamba hakuna mwingine wa kumokoa isipokuwa Mungu pekee. Suni alina machini na gusa paji lake katika mgongo wa ardhi na kumlilia Mungu wake amponye baba yake kwa uwezo wake mkubwa. Aliomba takriban nusu saa na alipoinua uso wake alishangaa kumwona baba yake amenyanyuka kutoka kitandani na amekaa akimwitikia dua aliyokuwa akiomba. Suni hakuamini macho yake. Alimgusa baba yake na ugundua alikuwa amepata nafu sana. Ghafla alikuja yule daktari ambaye alimpa karatasi ampatie Suni. Hata yeye alishtuka kumuona mgonjwa wake. Hali imetenga mama pema. He? Leo mbona maajabu? Alishangaa sana lakini alipotaka kuita madaktari wenzake Mr. Jamal alimkataza na kumwambia, "Usiwaite watu. Nataka nitimize nilichotaka kukifanya." Huyu ndiye Suni aliyekwambia, "Mpatie ule mzigo." Kweli daktari yule alichukua karatasi ile na kumpatia Suni. Suni aliyeposoma alijikuta kilia sana kwani Mr. Jamal alimwandikia kila siri yake na ya mali zake kisha akamsi Suni aifadhi ile kumbukumbu itamsaidia sana katika maisha yake. Suni alishangaa sana. Hapana baba, usifanye hivyo. Kwani wewe sasa utapata nafu hivyo. Tendesha tu maisha yako mwenyewe. Hapana Suni. Mimi sponi ila nilikuwa nikimomba Mungu anipe nguvu ya kutana na kuongea na wewe. Nashukuru dua zako zimefanikiwa. Ila ninachotaka utambue na kupenda sana binti yangu Suni. Nakupa baraka zangu zote kama mzazi wako. Suni alijikuta akizidi kulia. Lakini ghafla akamuona baba yake akirudi kitandani na kujilaza. Suni aligundua hilo, alimshika mkono baba yake na kumwambia dua mpaka alipoaga dunia. Suni alilia sana lakini ghafla alisikia sauti ya Saifa akiingia wodini haraka Suni alitoka katika pazia ya upande wa pili na kuondoka zake Saifa alimkuta daktari akiwa kwenye majonzi huku akimfunika Mr. Jamal Saifa alijua kilichotokea kwani alijua alichokifanya lakini ghafla akaisi kitu akamuliza daktari Mbona muda mrefu ulikuwa huu mchumbani Baba jakwambia chochote Daktari yule alimshanga sana Saifa. Badala ya kwanza kulia, anaulizia baba yake alichosema. Alitoka nje huku anasikitika sana. Saifa alimsogelea kwa karibu baba yake, kweli alihakikisha kuwa baba yake ameshapoteza maisha. Lakini alikumbuka kuwa baba yake alikuwa ni mtu asiri sana. Dokumenti zake hata pesa zake alikuwa akiziweka sehemu maalum na kuzifungia kwa password. Sasa Saifa alijikuta kisau kabisa kumuuliza hayo yote. 
mpaka babake amepoteza maisha. Saifa alijiona ni mjinga sana. Alianza kulia kwa uchungu japo watu waliokuwa nje walikuwa nasikia. Sasa wanawakisikia wanadhani kuwa analia sababu ya msiba. Lakini kumbe yeye alikuwa analia kwa kumua baba yake bila kukumbuka kumwambia amtajie password zake za siri. <laughs> Duniani kuna watoto jamani. Alizidi kulia lakini bado alimtilia mashaka ule daktari kwani aliingia muda mrefu kwa mgonjwa bila kujua kuwa na suni alikuepo pia. Alianyuka na kumtafuta ule daktari. Samani daktari, ila na wasiwasi na wewe kuna kitu unafahamu. Babangu namjua. Yaani lazima tu kuna kitu atakuwa amekwambia. Hebu nieleze. Daktari yule alimtazama sana Saifa. Na kutengisha kichwa kama mtu ambaye anamsikitikia sana kisha akaondoka kuendelea na kazi zake na kumwacha Saifa akiwa amesimama peke yake. Sasa taratibu za mazishi zilifanyika nyumbani kwa Mr. Jamal. Hakika ulikuwa ni msiba mkubwa ambao uliogusa wengi sana kutokana na Mr. Jamal jinsi alivyokuwa mkarimu sana. Suni alionyesha kuwa mstari wa mbele sana kwa kulia. Kwani alikuwa na uchungu sana hasa alipokumbuka jinsi alivyompenda na kumlea kama binti yake wa kumzaa. Watu walikusanyika na kumuhifadhi katika nyumba yake ya milele na kubakia kumwenzi. Hata Suni baada ya mazishi hakusema lolote. Zaidi aliondoka na kurudi ambapo anaishi sasa na kuendelea maisha yake mapya. Sasa baada ya wiki moja hivi, uh, Saifa bado alikuwa na wasiwasi juu ya yule daktari ambaye alikuwa akimuuguza baba yake. Alihisi yule huenda kuna siri ambazo labda atakuwa anazijua. Kwa hiyo hakumwambia Agri kitu chochote ila aliandama jambazi ambao aliwaamru wa mkamati daktari ule na kumteka. Aliwelekeza mahali anapopatikana na jinsi alivyo na kuwataka wafanye hiyo kazi aliwaagiza. Weli bwana, majambazi wale walifanikisha kazi ile. Walifanya juu chini na kumteka daktari ule kisha wakampa taarifa kuwa amepatikana. Saifa alifurahi sana. Sasa alitafuta namna kumwaga Agri kwani hakutaka Agri ajue mipango ambayo anaifanya. Baby najisikia vibaya, ngoja basi niwai kliniki. Agri alishtuka. Kwa nini? Mbona ghafla? Ngoja basi nikupeleke. Hapana, hasijali wewe pumzika bwana. Najua umetoka kazini umechoka. Nitaenda tu mwenyewe. Nguvu ya kuendesha gari nayo. Basi walikubaliana na Saifa haraka aliondoka kuelekea nje kidogo ya mji ambapo ndipo alipoamru yule daktari afungiwe kule. Alipofika alishtuka na kuingia ndani. Daktari ule alishtuka sana kumuona Saifa. Vipi? Mbona ishanga daktari? Eh? <laughs> Dr. Margaret, nakufahamu vizuri sana. Hata mimi nilikuwa daktari ila kwa sasa nina pesa za kutosha. Sitaji tena kufanya kazi. Ila nataka uniambie kitu gani baba yangu alikwambia. La sivyo sitakuacha hai. Dr. Yule hofu ilimjaa. Hapana Saifa, usinifanyie hivyo. Mimi sijui chochote na huyo baba yako ajaniambia chochote zaidi tu nilikuwa namweka sawa tu. Saifa alicheka sana kwa dharau kisha akamwambia, "Unacheza na mimi?" Sio kama nimewe yani kama nimeweza kumuua baba yangu basi wewe mtubaki yani ni kazi ndogo sana Daktari yule alishtuka sana ndipo anapata jibu kuwa okay Saifa ndiye aliyemuua baba yake Hapana nifanye chochote utakacho lakini siwezi kukwambia binti mbaya sana wewe Saifa alichukizwa sana kwa maneno yale ya daktari akamshuti risasi za kutosha na kondoka zake kwani hakutaka kumpa siri yoyote Hivyo Saifa aliamua bora amuue kwani ameshamjua yeye ni mtukatili sana. Baada ya wiki moja kupita, Suni aliendelea na maisha yake huku akilea mimba yake ambayo kadri siku zilivyozidi kwenda ilianza kuonekana na baadhi ya kazi akawa sasa haziwezi ila alipata ushirikiano kutoka kwa Zuena na Tuni ambao walikuwa ndio kama wadogo zake wa kufikia. Suni alihitaji kuanza kufuatilia kesi ya mdogo wake Mai kwani ilimbidi sasa shirikane na Agre lakini sasa tayari Agre ameshamgeuka na sasa yupo kwa Saifa. Hivyo Suni alibaki yeye kama yeye. Hakukata tamaa kwa yote yaliyomkuta zaidi alimshukuru Mungu akiamini ipo siku yatapita tu. Alimuita Tuni na kumuoji ili kujua maisha ya Mai jinsi alivyokuwa akiishi na Mr. Sam kwa ni Tuni anafahamu kwa kuwa aliishi naye. Tuni alimsimulia kila kitu Suni Hivyo mpaka hapo Suni alipata mwanga. Aliona amtumie tu ni kutoa ushahidi 
iwe kama njia kumtoa mai gerezani. Suna alijaribu lakini alishindwa kutokana na tuhuma ambazo zilimpelekea yeye kufukuzwa kazi. Lakini cha ajabu hata alipofika mahakamani kwa ajili ya kufungua kesi ya kutoa ushahidi ili mai awe huru pia alizuiliwa. Suni alikuwa katika wakati mgumu sana. Lakini hayo yote yalisababishwa na saifa pamoja na Agre ambao walitumia gharama nyingi sana kumchafua Suni. Siku mpya iliingia, Saifa aliamua kwenda kwa Bimtima kwani bado aliona mambo yake hajakamilika kama jinsi ambavyo alipanga. Bimtima, nimekuja kwanza kuleta shukrani zangu kwako. Hizi ni pesa shilingi milioni hamsini. Lakini nataka kujua baba yangu alikuwa ni tajiri sana na amefariki lakini nataka kujua siri zake ziko wapi? Kwa nini nashindwa kupata pesa zake? Nashindwa kupata hati zake, hata dokumenti zake za kampuni. Yaani sijua amezificha wapi. Tafadhali, nitafutie nijue ziko sehemu gani. Nitakupa kiasi chochote kile cha pesa. Bimtima alifai sana. Akaanza kuandaa madawa yake ili kupiga rambri kujua mali za Mr. Jamali ziko wapi. Alitafuta kwa muda mrefu lakini hakufanikiwa kuona wapi zilipo ila alihisi kitu akamwambia Saifa Siji wapi zilipo ila naisia kuwa kuna mtu anazo Saifa alishtuka sana Vipi unaweza kumfahamu huyo mtu ni nani bimtima Hapana ngoja kwanza mimi nimtafuta kliniki kwangu kama nitamuona kisha nitakutajia Basi taratibu bimtima alifumba macho yake na kuonekana akimtafuta mtu huyo kwa njia ameujeza Ndio kuna mtu namuona lakini sura yake sioni vizuri naona giza tu. Ah bibi, sasa tutafanyaje? Mtafute basi nimjue ili anipatie mali za baba yangu, ni muhimu sana. Bimtima alijaribu tena kutafuta lakini haikuzaa matonda. Ah sasa bibi tunafanyaje? Saifa aliuliza kwa wasiwasi sana. Hapa itakuwa ngumu kumpata ila kuna uwezekano wa kumdhuru ili asiweze kuchukua mali za baba yako. Chagua tu mfanye nini? Saifa alifikiria sana kisha kamjibu. Naomba tumfanye changanyikiwe yeye mwenyewe. Yaani akishachanganyikiwa, yeye mwenyewe tu anletee mali za baba yangu bila kujitambua ili nimjue ni nani. Basi, bimtima alianza kufanya uganga wake wa kuweza kumkusudia yule ambaye anazo mali muhimu za Mr. Jamal. Basi, achanganyikiwe ajikute anamrudishia mali zote saifa bila yeye mwenyewe kujitambua. Baada ya muda mfupi, bimtima alikamilisha yale aliyokuwa anayafanya. Kisha akamruhusu Saifa aondoke wasubiri matokeo. Basi Saifa aliondoka akiwa na furaha mno kwani alijua fika muda si mrefu atajua mali za baba yake zilipo. Na huyo mtu atamletea mwenyewe. Sasa tunajua ambaye ana karatasi yenye namba za siri za kufungua mahali palipo na mali za Mr. Jamal anazo suni. Sijui sasa itakuwaaje? Kweli atachanganyikiwa? Ngoja tuone. Saifa airudi nyumbani na kumputa Agre akiwa anazungumza na simu. Sawa. Karibu sana Tanzania. Kesho nitakuja kupokea kama tujali. Basi alipomaliza kuongea na simu, Saifa alimuuliza, "Baby, unaongea na nani?" Ah, ni rafiki yangu anaitwa Martin. Kesho anakuja Tanzania kunitembelea. Na atafikia hapa, umjue shemeji yako. Sawa, haina shida. Twende basi tukapumzike, baby. Usiku huu tumechoka. Basi, walikumbatiana na kwenda chumbani pumzika. Upande wa Suni na wadogo zake nao walimalizia kazi zao na kurudi nyumbani kwao kupumzika. Lakini Suni hakupata usingizi. Alikuwa akiwaza sana yale yanayomtokea. Jinsi alivyochafuliwa jina, haaminiki popote anapoenda, du alilia sana na kujisemea. Agree mme wangu. Mme wangu niliyekupenda. Siamini kama unashiriki kuniangamiza mimi. Sawa, ila sitakuja kukusamea Agree. Na wewe sasa na kutazama kama adui yangu. Suni alilia sana mpaka kapitiwa na usingizi. Asubuhi palipambazuka lakini Suni ghafla alianza kujisikia kizunguzungu na kichwa kikimuuma sana. Lakini alipotezea kwani ni mjamzito. Hivyo alihisi ni vitu vya kawaida ambavyo huwa vinamtokea mjamzito. Aliendelea na shughuli zake lakini kadri alivuzidi kukaa ndipo maumivu yakawa namzidi. Ghafla akapoteza fahamu zake na kutojielewa. Hata wala wadogo zake pia alianza kuwasahau. Mwanzo wadogo zake walijua labda anawatania, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda, Suni alizidi kupoteza fahamu na kutujitambua kabisa. Ghafla alianza kuongea bila kujijua. Jamani, natakiwa nikaonee na Saifa, kuna mzigo wake natakiwa kumpa. Mara Suni alinyanyuka na kuanza kukimbia bila kujua wapi anakwenda. 
lakini yeye alikusudia kwenda kwa saifa kumpelekea ile karatasi ya siri aliyopewa maana tayari alishachanganyikiwa du jamani mambo shiriki na haya <laughs> basi msikilizaji uh, wadogo zake walikuwa nyuma yake wakimfuata kwani walijua fika dada yao ameshachanganyikiwa lakini suni alionyesha kuwa na mwendo wa haraka zaidi kumwahi saifa hatimaye suni alifika katika barabara ambapo sasa kutokana na kuchanganyikiwa na haraka aliyokuwa nayo hakuangalia gari lilikokuwa linakuja karibu yake ghafla alisikia honi kubwa ya gari ambayo ilikuwa inampigia honi suni ili apishe barabarani honi ile ilimshtua suni na akazinduka kutoka katika fikra alizokuwa nazo hata alijishanga sana kwani akajikuta ghafla hajui alipokuwa na kwenda haraka akakimbia na kurudi nyuma akakuta dugu zake ambao walikuwa akimfuatilia walimshika mkono dada yao na kurudi naye nyumbani sasa upande wa saifa akiwa nyumbani na mumewe alisubiri kwa muda kwani alitarajia tayari dawa waliyofanya kwa bimtima itakuwa tayari imeshaanza kufanya kazi hivyo lazima mtu ambaye anazo password zenye mali za Mr. Jamal atakuja na kumkabidhi lakini matokeo yake muda ulienda na hakuna aliyeenda lakini akiwa na waza ghafla walisikia mlango kigongo haraka Saifa alienda kufungua kwani alitegemea tayari yule aliyekuwa akimsubiri amefika lakini ghafla alishangaa kumwona mgeni wao Martin rafiki wa Agre Sasa Agre ye mwenyewe <laughs> alishangaa sana haraka akamfuata rafiki yake na kumpokea kwa framno Martin mbona hujapiga simu nije nikufuate hapo Ah sikutaka kusumbua sababu napakumbuka hapa hivyo nimefika mwenyewe tu Sawa karibu sana nyumbani Agre alimtazama Saifa na kumwambia Mke wangu uh, huyu ni rafiki yangu anaitwa Martin anaishi India ila kwa sasa amekuja kuwekeza hapa Tanzania kwa hiyo atakuepo hapa kwa muda Basi Saifa alimsogelea Martin na kumkaribisha lakini Martin alimtazama sana Saifa kisha akamuuliza Agre Kwani Huyu ndiye mke uliyomwoa kipindi kile tulichokuja kwenye harusi yako. Mbona sura tofauti na yule? Ah, hapana Martin. Yule sitaki tena kumsikia kwa sasa. Kwani huyu kwa wakati huu na siku zinazoendelea, huyu ndo mke wangu na ninampenda sana kuliko kitu chochote. Kwa yule muombe ulimuona achana naye. Wewe kwa sasa hivi mtambue huyu. Martin alishanga sana. Lakini mwisho siku Alipelekwa katika chumba chake cha kupumzika. Alipofika chumbani bado Martin alikuwa akijiuliza, imekuwaje Agre ameachana ule mke wake ghafla sana na ameua mwingine bila hata kunipa taarifa. Lakini Agre namfahamu sio mkorofi, na yule mkewe kwa nilivyomuona kipindi kile anaonekana ni mstaarabu sana. Hasa imekuwaje ameachana hapa. Hmm? Hmm, na hisi kutakuwa kuna kitu. Alijiuliza Martin kwa ni tayari alishapata hofu. Suni alifika nyumbani akiwa na zuena na toni. Sasa muda huo sasa tayari alikuwa ameshajitambua. Asante Mungu. Da, maana ameniokoa. Kunusurika ugongo na gari ese. Na pale ndio chanzo cha kurudisha fahamu zangu. Yaani nilikuwa sijielewi ninachotaka kufanya. Alijisemea Suni kisha aliamua kupumzika. Kwa nilikuwa amechoka. Sasa usiku nyumbani kwa Mr. Agre, Martin alipomwona Agre amekaa peke yake. Aliamua kumfuata na kumwambia, "Agre, hakika sikuelewi kuhusu wewe kuachana na shemeji Suni. Sasa hebu nieleze, kipi kibaya alichokufanyia Suni mpaka ukachukua uamuzi wa kuachana naye?" Agre alimtazama Martin na kumjibu, "Martin, wewe rafiki yangu mzuri sana tu. Lakini zani kama mambo yangu yanakuhusu wewe." Koe nombo ya hacho tuka malivo. Ilo nachotakiwa kujua kuwa kwa sasa mpenzo wangu ni saifa. Na nampenda sana. Istoshe tayari ya na mimba yangu. Kwa hiyo ndo shimeji yako rasmi. Ah, sawa. Sasa suni lipo mwacha lelekea wapi. Agra lishanga sana kusikia maiti na namulizia sana suni. Ah, wuna mulizia wanini? Achana nae buwana. Misijua nangaikia wapi. Atojua mwenye. Maritin aliumia sana kusikia vile. Lakina kwa na jinsi. Wiki moja ilipita na maisha aliendelea kwa kila mmoja. Suni kila alipojaribu kutafuta mwanasheria mkubwa, ambaye atamkabidhi asimamie upya kesi ya mai ili awe huru, kwani yeye kwa sasa 
hakuweza kusimamia baada ya kufukuzwa kazi alijikuta kishindwa kutokana na tuhuma chafu zilizo kwa zikimkabiri sasa upande wa Martin alikuja Tanzania kwa lengo la kuwekeza kibiashara hivyo aliweka miradi mbalimbali ikiwa hotel mashamba mbalimbali pia maduka ya bidhaa mbalimbali kwa ni naye alikuwa ni tajiri kiupande wake alipenda kushirikiana na wafanyakazi wake vizuri na kuhakikisha katika kila mradi wake anaacha uongozi mzuri pindi anapoondoka kurudi India akiwa katika miongoni mwa miradi yake ambapo pia alianzisha yadi ya magari ambayo yalikuwa kitoka moja kwa moja nchi kubwa na maarufu na kuzileta kwa ajili ya biashara alikuwa akimuelekeza meneja aliyemchagua kwa ajili ya usimamizi wa pale Aa, sasa mimi siku si nyingi narudi India nadhani biashara zangu zitabaki zikiendelea vizuri kwa lolote takalotokea nadhani utanijulisha utawasimamia vyema wafanyakazi wenzako kikubwa ni kufanya kazi tu sawa bosi haina shida kila kitu kitakuwa sawa Maiti ni ghafla alianza kujisikia njaa ikabidi sasa mwambie meneja wake Asa kama tujali mtu kapata chakula cha mchana kisha nirudi nyumbani nikajiandae kukata tiketi. Sara usijali mkuu. Kama wewe tujali hapa karibu kuna mdada mmoja hivi. Kuna mgawa wake anapika vizuri sana. Sasa leo boss badala ya kwenda hotelini hebu twende basi katika huo mgawa. Basi Martin sasa akawa hana pingamizi. Walitoka na kuelekea mgawani kumbe ndipo katika mgawa wa bibi nani? Suni. Sasa Suni akiwa hajui hili wala lile, baada ya kuhakikisha chakula kimesha kuwa tayari, aliamua kujipumzisha kwenye kiti kutokana sasa na hali yake. Hivyo aliwaacha ndugu zake wa hudumia wateja. Kweli baada ya muda Martin akiwa na meneja wake aliyeitwa Shadrack, walifika katika mgahawa huo na kukaribishwa na Zuena pamoja na Tuni. Karibuni wateja, kuna wali nyama na mboga za majani, kuna wali samaki, kuna ugali samaki na kila kitu. Martin alipendelea sana ugali pindi akiwa Tanzania. Uh, dada mimi naomba niletee ugali maharage pamoja na nyama na mboga za majani. Basi wote waliagiza na Zuena akaenda kuhudumia. Walipokula Martin hakuacha kukisifia. Asiye ongereni chakula chenu kitamu sana. Asante dada yetu ndio huwa anapika. Okay, yuko wapi dada yenu ni mpe zipongezi? Maana nimekipenda sana na nitaweka oda kwa wafanyakazi wangu wa hapa karibu sababu mtakuwa mkiwapaikia chakula. Walifurahi sana. Haraka tuni akaenda kumuita Suni ambaye alikuwa amepumzika kidogo. Dada, kuna mgeni anakuita akakuone, ni mteja anataka aweke oda. Suni alifurahi sana kwani ilikuwa ni bahati kwa upande wake. Haraka alinyanyuka na kwenda kuu alipoitwa. Alipofika wote kwa pamoja alipigwa na mshangao. Suni. Martin. Martin kwa furaha alienda kumkumbatia Suni kwani alitamani sana kutana naye. Na hisi ni kama bahati kuona shemeji. Pole sana kwa kilichotokea kati yako na Agre. Suni alishindwa kujizoea. Alianza kulia sana kwa uchungu. Kwani alimkumbuka Martin alikuwa ni msimamizi wa Agre siku ya harusi. Ibidi sasa Martin amsogeze Suni pembeni ili azungumze vizuri. Suni alimuelezea Martin kila kilichotokea. Martin alizidi kujisikia vibaya. Hasa alipomuona kuwa Suni ni mjamzito na mazingira na waishi. Pole sana shemeji. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza kuwa upande wako. Leo nitajitahidi kukufuta machozi nayo. Hapana shemeji. Sitaji agri na saifa ujue nilipo. Wasije kuniua. Simtaki yote kati yao. Wote kwangu wananichukulia ni yani nawachukulia ni kama tu wasaliti. Agri alishamkana mwanangu atakayezaliwa na kwa uwezo alionao kanifukuzisha kazi niishi maisha mtaani kwao mimi simtakti na shemeji Martin alijikuta akilia sana kwa uchungu sawa na kwa hili shemeji hakuna bahati takalo tokea kwa hiyo nitajua cha kufanya tu kwa sitojali tena mpaka mambo ya kesa ngoja basi niende application tarudi alichukua kiasi cha pesa na kumpatia Sony ambacho kingemsaidia kwa siku kadhaa kisha waliondoka Martin alikuwa na sira sana moja kwa moja alimfuata Agri ofisini kwake na kumwambia Agre. Siamini kwa ulichokifanya. Wewe sio mzima ese. Unahitaji maombi wewe. Ni wewe ni wa kumwacha Suni katika hali kama ile. Analia mimba yake kwa tabu. Hali ya kuwa mumewe una pesa chafu. Kisa Saifa sijui amekupa nini. I say, hey, sikwahi kufikiria kama akili zako zitakuwa ndogo kiasi hicho. Agre alichukia sana kusikia vile. I say, Martin, nono umevuka mipaka. Wewe sawa ni rafiki yangu, lakini huwezi kuniingilia katika maamuzi yangu. 
na kuhakikishia kama utaendelea kuniongelea habari hizo urafiki wetu utaingia dosari. Martin hakuwa tena cha kusema. Aliamua kuondoka na kurudi nyumbani huku akijisemea. Hapa lazima kuna kitu akipo sawa kwa Agre. Kwa jinsi alivyokuwa anampenda Sudi, sio rahisi kumwacha mapema kiaseke. Lazima nifikirie cha kufanya. Sasa siku iliyofuata, Martin alienda tena kwa Sudi na kumkuta akiendelea na biashara zake. Shimeji karibu. Asante ah, lakini samani sana. Nadhani nimekuja muda wako wa kazi. Hapana Shimeji haina shida karibu. Sawa, tunaweza kuzungumza? Mimi yeah, usijali Shimeji haina shida. Suni aliwachia kazi wale wadogo zake na kukaa pembeni na Martin kuzungumza. Na <coughs> kwanza nitangulize tena samani kwa mara nyingine Shemeji kwa kuja muda wa kazi ila kuna kitu kidogo naomba tuzungumze kuhusu Agre. Uwezi ameni Shemeji. Jana nimezungumza na Agre kuhusu wewe. Lakini nashindwa kuelewa nini hasa kilichomkuta. Paka ametokea kukuchukia ghafla. Mimi nisi kuna kitu sio bure. Sunyo litafakari kwa muda kisha kamjibu. <laughs> Shemeji, hapa nasidhani kama Agrey ana kitu chochote ameamua tu kunifanyia hivi. Na mimi simtaki tena katika maisha yangu. Aleo nifanyia anatosha. Agrey ndiye alisababisha mimi kukosa kazi na kunichafua. Kwa sasa naonekana ni mbaya sana kwa sababu yake. Kwa hiyo mimi siwezi kuwasamee. Ninachotaka wabaki tu na maisha yao na mimi nabaki na maisha yangu. Martin alisikitika sana kusikia vile Suni akiongea kwa uchungu sana. Sawa nimekuelewa Shemeji. Na kuahidi sitamzungumzia tena Agre. Ila naomba kama hutojali niwe karibia yako kwa hiki kipindi kigumu ulicho nacho. Naomba nikusaidie chochote ambacho kwako unaona kigumu kwa sasa. Hmm. Shemeji. Hapana, mimi sidhani kama kama nitakuwa ni vizuri sababu naona mipango yako. Kwa tafadhali naomba usipoteze tu muda kwa ajili yangu. Ah, Suni, wala usijali. Hakika sipotezi muda kwako ila tu unahitaji nikusaidie. Najua fika sasa una kipindi kigumu. Suni alitafakari sana kisha kamwambia Martin. Naomba unisaidie tu nipate kurejea kazini ili nisimamie kesi ya mdogo wangu awe huru. Kwani kwa sasa tuna ushahidi wa kutosha kabisa. Sawa, kuhusu ile nitajitahidi na kama ushahidi upo, naomba huo ushahidi nikusaidie kumtoa mdogo wako kupitia mimi. Suni alishtuka kusikia hivyo. Eti <laughs> Shemeji upo tayari kunisaidia kumtoa jera mdogo wangu? Ndiyo nipo tayari. Suni arefrai sana. Ajikuta akimwangukia Agri na kumshukuru sana. Basi ilibidi sasa Suni amuite Tuni ambaye ndiye anayefahamu maisha ya mai zamani alivyokuwa akiishi. Alimtaka amsimulie kila kitu Martin ili apate kuwasaidia. Martin alimsikiliza vizuri sana Tuni na kuambia Kusiru alina shida shemeji. Tuko pamoja na dhani kuanzia sasa nitaanza kuishurikia hilo. Nasi, suni alifurai sana bade Martin sasa aliwaga na kondoka zake. Martin alikuwa kiendeshwa na yule meneja wake Shadrack ambaye anasimamia biashara zake. Wakiwa njiani alimuambia yule meneja wake. Shadrack, ile safari yangu ya kurudi India nimeistisha kwa mda. He, bosi kwa nini? Ah, kuna mtu amenifanya niistishe na kuna kazi nyingine nataka unisaidie. Mm, kazi gani tena bosi? Wewe naambia tu, nani nitakusaidia? Um, kesho naomba uje unifuate nyumbani, unipeleke katika mahakama kuu na shida pale. Shadrack alishtuka sana. Mm, bosi. Wewe huku ni mgeni, sasa imekuwaje mpaka unataka kwenda mahakamani? Ah, uh, wewe elewa hivyo, ni story ndefu sana. Ila kwa sasa wache hivyo. Utajua taratibu tu ila naomba iwe siri yangu mimi na wewe kama kuna mtu yeyote atakudadisi mwambie sijaondoka kwa sababu bado nakamilisha biashara zangu. Sam kwa ina shida. Basi walifika nyumbani ambapo ni kwa Agre. Martin alishuka na kuingia ndani ambapo aliwakuta Agre na Saifa amekaa sebleni wakitazama runinga. Martin vipi? Zauko, umefanikiwa kupata ticket? Ah, pana nimegairi ya sese, nduki tena kwa sasa. Kuna biashara nyingine mpya, nataka kuifungua hivyo na ifatili hapa. Saifa alishtuka kusikia hivyo. He, inamana shemeji, umegairi safari gafla hivyo, au kuna tatizo? Martin ya rimtazama Saifa kwa sira sana. Akakumbuka jinsi alivosimliwa na suni, alijikuta anaingia ndani bila kumjibu chochote. Hata Saifa hakuwa minete. Martin hakurithishwa tena kuishi nyumbani kwa agre, 
kwa kila alichokifanya. Hivyo aliingia ndani na kumpigia simu Shadrack. Hello. Eh hebu njote na unifuate na unipeleke katika hoteli nzuri yenye ubora ambayo itanifaa kuishi. Nadhani haukufika mbali. Okay saa bosi, sijafika mbali kweli. Ngoja nageuza sasa hivi. Basi, Martin alipanga nguo zake kwenye begi na kutoka nje. Wote walishangaa kumwona Martin yupo tayari kwa kondoka. Agra alimsogelea. Vip Martin, kipi kimetokea mpaka unaondoka ghafla kiasi hiki? Urafiki wetu wote huwa unakuja na kufikia kwangu. Sasa nashangaa unavyoondoka, lakini leo mbona kama ghafla ni? Alafu umesema bado hujakamisha biashara zako. Kwa nini unajua sikuelewi hapa? Martin alimtazama sana Agre jinsi anavyojikanyaga kanyaga tu kisha akamjibu Wewe sio Agre wangu niliyemzoea Utakapojitambua utanitafuta siwezi kuishi na shetani hata nyumba moja Kisha Martin aliondoka zake Kauli ile ilimfanya Saifa kujisikia vibaya sana kwani alijua fika Martin anamchukia Agre alijisikia vibaya sana kwani haijawahi kutokea hata siku moja kurofishana na rafiki yake kipenzi Martin Martin alipelekwa moja kwa moja katika hoteli kubwa na nzuri ambapo alichukua chumba ambacho kilikuwa na sehemu ya seble na bafu momo. Kwa hiyo alilipa bili na kuingia kwanza maisha mapya. Kila mara alimkumbuka Suni na kujikuta roho ikimuuma sana. Aliona wazi kuwa Suni hakustahili mateso na maumivu ambayo anapitia kwa sasa. Sasa upande wa Saifa, muda ulienda bila kuja mtu ambaye aliambiwa na bimtima kuwa atakuja na kumletea namba za siri za mali za baba yake. Hivyo alitafakari na kujiuliza. Hmm. Sasa nani ambaye anazo? Mbona mpaka sasa ajaja mtu yote? Au ni miongoni mwa wafanyakazi wa baba, maana wao ndio waliokuwa wanafanya kazi katika kampuni ya baba. Na mimi kesho nikienda nitajua. Ngoja kesho niende. Sasa akiwa na tafakari, ghafla alisikia simu yake ikiita na alipoenda kuangalia alikuta namba ngeni kabisa haraka akapokea Ah uh, hello hello Saifa bari yako nzuri nani mwenzangu Ah samani unaongea na secretary Sofi kutoka Mr Jamar Kampan uh, kesho unaombwa kufika katika kikao cha muhimu sana kwani wewe ndiye mtoto wa marehemu Sawa nitafika kesho usijali Saifa alifurahi sana akajisemea Yes Nitaka kwenda kesho lakini wameniwae itakuwa ndo wanataka wakanikabidhi mali za baba yangu. Nilijua tu, <laughs> yani bimtima. Ah, ainiambia mwenye mali za baba yangu wenyewe tu watanipa sasa ndo hawa wananiita wakanipe. Oh, bimtima. Eh, jamani bimtima, <laughs> mitano tena. Alifurahi sana Saifa bila kujua mali muhimu zipo kwa Suni. Asubuhi palipopambazuka Martin alijiandaa na Shadrack akaja kumfata. Moja kwa moja walienda mahakamani na upande wa pili sasa Saifa alijiandaa akiwa na Agre na kwenda katika kampuni ya baba yake kama alivyoitwa. Suni alipofika alipokelewa vizuri tu na wafanyakazi wa baba yake na kwenda moja kwa moja katika eneo maalum la mkutano. Walisalimiana na kikao kikaanza. Ah, tunashukuru Saifa kwa kufika katika mkutano huu. The one la sisi kukuita hapa ni tuzungumze na kukupatia majukumu ya baba yako kwani mpaka sasa kazi imesimama kutokana na kwamba document zote alikuwa akizihifadhi mwenyewe Mr. Jamal. Pia kiasi kikubwa cha pesa amekifungia mwenyewe. Sasa tunajua fika kila kitu amekwambia wewe kama binti yake. Hivyo ofisi sasa inahitaji document ya mwongozo wa kampuni. Saifa alishtuka sana kusikia hivyo. Hi ina maana yeye hamjui chochote kuhusu mali za baba alipoziweka? Ndio hatufahamu. Sasa alijibu kiongozi wa kikao hicho. Saifa alianza kuchanganyikiwa. Kwani alichokifikiria ni tofauti na alichokikuta. Alitazamana na Agri, wote walibaki wakipigwa na butwa. Sasa Martin alifika katika mahakama kuu kama alivyotaka na kumwacha Shadrack akimsubiri kwa nje. Aliwakuta baadhi ya askari wa pale alisalimiana nao vizuri na kueleza shida yake. Ah mimi na shida kuzungumza na hakimu hapa sababu kuna kesi ilitokea lakini hapa kuna ushahidi wa kutosha sasa ah tumeshapata ushahidi kwa hiyo tunahitaji kuleta. Ah sasa kama ni hivyo inahitaji utaje namba ya kesi yenu ili tujue ilisomwa na hakimu yupi tupate kukutanisha naye. 
Martin aligundua hakuwa na hiyo namba. Istoshe hakuwa na namba ya Suni. Angemuuliza, basi alimfuata askari ule kwa utaratibu na kumuita pembeni. Tafadhali, naomba nikutanishe na Kimi yoyote ule. Nitamuelekeza atajua nisaidie vipi. Kisha akatoa cheki ya shilingi tatu na kumpatia askari ule ili amfanye wepesi na kuona na Kimi. Basi askari ule alimuelekeza moja kwa moja mahali pa kuelekea. Martin alishukuru sana na kuingia ndani. Alipofika alikutana Mr. Ramek kwa kuwa hakumfahamu walisalimiana. Lakini msikilizaji kumbuka mimi na wewe tunamfahamu Mr. Ramek ni nani? Habari yako bwana Kim? Kwa jina naitwa Martin. Oh, salama, karibu sana. Kwa jina mimi naitwa Mr. Ramek, naweza kusaidia? Sawa, nashukuru. Mimi nimekuja hapa kuna kesi nataka kuifungua ili kuepo mwanzo na ikatolewa hukumu. Kabla jamlizia kumuelezea mara simu ya Mr. Ramek aliita na alipoipokea ili mtaka atoke mara moja. Kuna swala natakiwa kufuatilia. Hivyo alimlazimu tu aondoke kwa wakati huo. Oh, samani Mr. Martin, hii simu niliyopigiwa ni ya muhimu. Kuna kitu natakiwa kufuatilia. Nafikiri uje kesho tazungumza vizuri. Basi, Martin hakuwa na budi kukubali. Mr. Ramek aliondoka na kumwacha Martin pale. Martin alishua pozi kwani alitamani siku ile ile angemaliza ile kazi kwani alikusudia hivyo alitoka nje na kumfuata yule askari wa mwanzo alimsaidia kuingia. Asamani, hebu naomba nisaidie tena yule hakimu kapata dharura. Kaondoka sasa naomba kama utojali unikutanisha na hakimu mwingine ambaye yupo hapa kwa sasa. Askari yule alikubali na kuingia ndani kumtafuta hakimu mwingine. Alifanikiwa kumkuta hakimu mwingine aliyefahamika kwa jina la B Margaret. Ila alikuwa akizungumza na mgeni Hivyo alimsubiria pale nje na alipomaliza alimfuata. Ya samani madam kuna mgeni anaomba kutana na wewe ana shida muhimu sana. Sawa haina shida mruhusu aje. Askari yule airudi nje na kumchukua Martin kumpeleka moja kwa moja kwa B Margaret. Alifika na kusalimia. Asamani sana madam nashukuru kwa kunipa nafasi ya kusikiliza shida yangu. Abira samani karibu sana. Martin alimweleza bi Margaret kila kitu ambacho anakifahamu kama alivyoelekezwa na Suni kuhusiana na kesi ya mai. Bi Margaret alikuwa ni hakimu kwa muda mrefu sana. Hivyo alikuwa akifahamu sheria mbalimbali pia kutokana na utu uzima aliokuwa nao, alijaribu busara sana. Hivyo mara alipomsikiliza tu Martin akamjibu. Ah kwa maelezo uliyonipatia nimeona kuwa hakuna kosa la huyo binti aliyefungwa. Ni mwanasheria gani aliyesimamia hiyo kesi na hakimu gani aliyesoma? Hapo Martin hakuweza kujibu kwani hata yeye hakuwafahamu hao waliosimamia kesi hiyo lakini akamwambia Mr. Margaret. Anadhani madam kuna mengi kuzungumza private maana kuna matatizo. Huyo dada wa huyo binti aliyefungwa naye alikuwa ni mwanasheria mzuri sana. Lakini ghafla alipoteza kazi zake kwa sababu zisizo za msingi. Labda ni kuombe muda wako wa ziada kwa gharama zozote zile nikukutanishe na huyo dada ambaye anaifahamu vizuri hiyo kesi. Nadhani atakuelekeza mengi na hapo utajua jinsi ya kumsaidia. Bi Margaret hakuwa na kipinga mizi akabji Martin. Ah wala usijali na wala haina haja malipo ni haki yenu mimi kuwasaidia. Kwa hiyo nahisi kuna kitu kilijitokeza. Kwa hiyo nitakachowaomba kesho jioni mfike nyumbani kwangu tazungumza vizuri sana. Martin alifurahi sana. Hivyo alipewa maelekezo na Bi Margaret jinsi ya kufika kwake. Hivyo aliagana na Martin akaondoka. Ilikuwa ni furaha sana kwa Martin, kwani ilikuwa ni moja kati ya dalili za mafanikio juu ya swala lao. Hivyo airudi kwenye gari na kuondoka. Sasa Saifa airudi nyumbani akiwa na Agre. Wote hawakuamini kile kilichotokea. Saifa alichokifikiria ni tofauti na alichoambiwa. Alibaki akitafakari. Ni nani ambaye atakuwa anazo namba za siri za baba yangu? Ina maana sina hata ushahidi unaothibitisha kuwa hizi ni mali za babangu. Hapana Agri. Kuna kitu akipo sawa. Sasa ni nani ambaye yuko nazo? Kampuni inaenda kusimama mpaka documents zipatikane. Wote wawili walibaki wakitafakari. Mara Agri akasema, "Au anazuri mwendo wa Simpson." Saifa alishtuka kusikia hivyo, akamtazama Agri. Inawezekana lakini mbona siku baba anapoteza maisha, Suni hakuepo. Ina maana alipewa lini? Lakini inawezekana nadhani kuna haja ya kumtafuta Suni alipo kwa udi na uvumba. Tujua alipo, tumpe vitisho hata vya kumuua kama anazo atatuambia 
Sasa Yesu tutampata wapi? Wote walibaki wakijiuliza. Sasa ulitafakari kwa muda kisha Saifa akasema, "Nimepata wazo. Hapa suni hatuwezi kumpata kwa kichwa kichwa. Lazima tuafute mbinu ya kumpata, kwani kwa sasa tujue anapoishi." Wazo gani hasa ambalo umelipata? Anafikiri kitu, wewe ngoja. Utaona tu, itabidi tuafute njia ya kumtega suni pale kazini kwake. Lazima atampata. Tumie njia ya kumdanganya kuwa barua imetumwa. Anatakiwa kurudi kazini. Siku atakapokuja tutampata. Basi ilikuwa ni wazo zuri ambalo wote waliliunga mkono. Maitin alielekea moja kwa moja kwa suni kumpa zile taarifa. Alifika na kupokelewa vizuri wakasalimiana. Shimejiwezi amini. Yaani nitakayokueleza hapo ziamini naona kuna kila dalili ya mafanikio. Mm, kitu gani tena shemeji kinachoendelea? Aleo nimeenda mahakama mahakama ni kule. Sasa mahakama kuu na ni juu ya ile insho ambayo tuliongea jana. Nimepata msaada mzuri sana. Mm, kweli shemeji. Kweli, niamini kabisa ninachokwambia. Suni alijikuta akifurahi sana. Mpaka kasau matatizo aliyokuwa nayo. Sasa Martin alimweleza kila alichozungumza na B Margaret. Hivyo wote walikubaliana kuwa siku ya kesho waende kwa B Margaret wakalizungumzie ile swala. Suni alimshukuru sana Martin kwa ni hakika alionesha msaada wa dhati kwa bibi ya Suni. Nashukuru sana Shemeji, hakika umenisaidia sana. Ah usijali Suni. Nadhani bado muda wa kunishukuru kwani ndio kwanza tunaanza mpaka tukifanikiwa ndipo tutajua kama tumefanikiwa ola. Suni alifarijika sana alitamani kumweleza Martin juu ya ukweli wa mali za Mr. Jamal kuwa anazo. Lakini alisita, alihisi ni mapema sana huenda akaenda kumweleza Agre hivyo akasita kumwambia. Agre akiwa nyumbani alitafakari sana bado kujua sababu kubwa iliyomfanya Martin aondoke nyumbani pale. Kwani licha ya kuwa rafiki yake pia alikuwa akimsaidia sana kwa kumtafutia watu mbalimbali ambao wapo nchi za nje na kuja kufanya nao biashara katika kampuni yake. Hivyo alihisi kama atakozana na Martin basi kwa namna moja ama nyingine atajikosti mwenyewe katika biashara zake. Aliamua kuchukua simu na kumpigia Martin. Hello Martin, uko wapi rafiki yangu? Usijali Agrey, nipo salama salimini kabisa. Wala usio na hofu kuhusu mimi. Maisha yako uliachagua kuishi endelea nayo. Japo hayo maisha yako mimi sijayafiki. Ndio maana nimeondoka nyumbani kwako na wala sitarudi tena na wala sitaendelea tena na urafiki na we kama utaendelea hivyo. Agre alipigwa na mshangao sana. He? Kwani kipi kibani cha kufanya Martin? Ani huyo mwanamke uliyemchagua Agre. Usio mwanamke wa kuishi naye. Hebu fungua macho yako basi. Tazama vizuri Agre. Umepotea ndugu yangu. Agre kwa sira. Alijikuta akikata simu kwa sira sana kwani hakutaka kabisa kusikia jambo lolote juu ya Saifa. Kwa jinsi anavyompenda, yani hata wewe msikilizaji ungeenda ukazungumza naye sasa hivi mambo ya Saifa. Oya. <laughs> Basi ungekuja kutusimulia hapa simlizi Mexi. Na, okay Martin. Kama umamua kwenda mbali na mimi sababu nipo na Saifa, wala sijali bwana. Nitaishi bila wewe lakini sio kumkosa Saifa. Alijisemea agree kwa dharau mno. Sasa siku iliyofuata Saifa alienda moja kwa moja katika ofisi ambayo alikuwa akifanya kazi Suni na kwenda kwa mhudumu wao wa mapokezi. Habari yako dada? Nzuri tu za kwako. Salama Saman dada nilikuwa na shida kidogo na wewe. Mm, kuna shida na mimi? Ndiyo kama utajali. Sawa karibu. Mudumi yule alimpatia kiti Saifa na koketi. Ah, labda nijitambulishe kwa jina naitwa Saifa. Nimekuja hapa na shida na wewe. Nadhani unamfahamu Suni, alikuwa akifanya kazi hapa. Ndiyo, namfahamu alikuwepo ila bahati mbaya kuna vitu vilitokea na vikapelekea kufukuzwa kazi. Hivyo kwa sasa hayupo. Ndiyo, nafahamu kama Suni hayupo. Ndio maana nikaja kuna kitu naomba nisaidie. Mm, kitu gani? Ah, wewe ni mtu wa mapokezi hapa. Nadhani barua mbalimbali zinazoingia na kutoka hapa huwa unazipokea wewe. Bila shaka Ukisha zipokea unazipeleka sehemu husika. Sasa shida yangu ni kuwa naomba mpigie simu Suni, umdanganye kuwa kuna barua yake ya kumtaka rudi kazini imefika ofisini hivyo, anatakiwa afike kesho. Mudumu yule aliyetwa Nasim alishtuka sana. Mm, hapana hiyo ni hatari. Jeni kimpigia kija alafu ikawa hajaitwa. 
Sanuza kanishitaki mimi ni mdanganya Afu ikawa tatizo kwa upande wangu Hapana, suwezi kufanya hivu Saifa alicheka sana kisha kamjibu Nisikilize mimi Itakupa kiasi cha kutosha cha pesa Na huyo suni hatuweza kuingia ndani ofisi Akisha afika tunje Mimi itakuwa nimesha afika Nia angu ni kumtega Hii ni mpate Najua kwa sasa hana kazi Hivo ana maisha magumu sana Kwa hiyo utakapo mpigia simu kumambia karejesho kazini Atarudi mara moja na mbo ufanya hivyo Nasi mali tafakari sana kisha kamambia Saifa. Ok, nomba milioni tano, ili nifanyo kazi. Saifa alicheka sana kwa dharao. Sikutegimia kama ungeomba shilingi kama hizo. Ok, miu nakupa milioni shirini. Nomba yu kazi. Nasi maha kwa mini. Eti kusikia milioni shirini? Alipato wazimu. Usijali dada, nitampigia leo, kisha nitakupa jebu. Ok, chukua hizi namba zangu. Ukisha mpigia, utanijulisha, nikupate mzigo hako. Saifa... Ali mkabithi namba yake, kisha haka muwaga na kondoka. Sanasima alibaki ya kifrai, hakuamini kusikia amepewa milioni ishoreni. Hapa lazima nifanyi okazi ni pati ya opesase, nitendelea ki maisha mda si mrefu kutoka sasa. Alibaki ya kijisemea hukua kifrai sana. Martin alienda kumchukua suni na kuwelekea nyumbani kwa Bimagret kama walivuelekezwa, ambapo walifika na kupokelewa vizuri tu. Bimagret alikuwa mpole na mkarim sana. Karibuni sana nyumbani, uh, nimefrai kuwaona. Asante mama, hata si tumefrai sana kutukaribisha nyumbani kwako na unionekana na moyo mzuri sana mama angu. Alongia suni kwa upole mno. Martin alianza mazungumzo. Uh, Bimagret, uh, huu ni shimeji angu, anaitua suni. Ndo musika wa kesi kama nivu kueleza jana. Na ni mdogo wake ndi alie fungu, lakini... Ni kima kosa, hapa kuwa na ushaidi wote. Sawa, nilikuwa vizuri. B. Margaret haka mgeokia suni na kumambia. Karibi sana mwanangu. Kabla yote naomba uniambie historia yako na huyo mdogo wako japo kofu pitu. Suni alijikuta tena kipata majonzi kwa ni historia yake zaidi inasikitisha. Lakini alimsimlia B. Margaret kila kitu tokea alivokuwa mdogo na wadogo zake mpaka alivokuwa na maisha Aliwe yapitia mpaka pale alipofika. Sasa hata bi Margaret alijikuta kisikitika sana. Hakika alimurumia sana suoni pamoja na hali alikuwa nayo. Pole sana mwanangu. Na kwa hidi nitakuwa na wewe bega kwa bega. Mdogo wako atakuwa huru. Pia utarudi katika kazi yako. Mimi ni hakimu kwa mda mrefu sana. Hivo ni mtu mkubwa sana ambaye naelekea kustafu. Na nitatumia cheo changu kwa kikisha unapata haki yako. Na unarudi kazi ni. Lamda ni kuulize, unamfahamu wa kimu wale soma kesi ya mdogo wako? Hapana, kwa jina silikumbu kila kwa sura na mfahamu vizuri. Basi, kwa vivyote itakavokuwa, uh, kuna kitu alikipindisha. Kwa hiyo, nitalisimamia hidi swala upia. Kwa hiyo, sijali. Sunya alijikuta kipiga magote kumshukuru bi Margaret. Hakika, ulikuwa ni msaada mkubwa sana kwa ke. Usijali, haina haja we kupiga magoti, ni wajibu wangu kusaidia. Na shukuru sana mama. B. Margaret alimtaza masuni na kumuliza. Sawa, umeniadithe story haku kwa mume wa mekusaliti, kwa hiyo unaishi wapi kwa sasa? Kuna maali tu nimepanga naishi na wadogo zangu wa wili ambao, wapo na mika tika shida na raa, tunapika mama ntilie. B. Margaret alitafakari sana kisha kamjibu. Kwa hali yako hiyo hufai kukabila mtu mkubwa. Unaweza kupata tatizo. Na pia utake kufanya kazi ngumu. Kama utojali naomba muamie kwangu kipindi ambapo tunafatiri ya ikesi. Utaishi hapa, nipo mimi na vijana wawili. Mme wangu na watoto wangu walipata ajali miaka kumiri opita na kufareke. Hivyo kutokana na upweke nilio kwa nao, niliamua kwenda kijijini na kuchukua kijana ambaye na ishinaya ambaye kwa sasa, yupo chokiku. Hivyo anaka hostel, hivyo ndo na mchukulia kama mwanangu. Suni... Alisikitika sana. Lakini, haka sema hapana mama, usijali, nita kabla jamalizia maritini alimkatisha. Hata mimi pia ni kuwa na mpango kukupangia nyumba nzuri ya kuishi. Uwache ile kazi ngumu kutokana na afyako. Ila kwa kwa sasa mama etu hapa bimagreti na miliona hilo. Nadhani suni ukaribia etu hapa, kwani huu sasa ni kama mama etu. Ata kudumia vizuri sana. Ukiangalia yuko mpweke, nadhani itakua vizuri sana. Basi, suni ya kuwa na kipinga meze, walikubaliana kuwa kesho, itabidi wa mie pale. 
Walifurahi na kupata chakula cha jioni lakini wakati wanakula ghafla suni simu yake kaita. Na alipoitazama aligundua ni namba ofisini kwao. Haraka kaipokea. Halo? E habari yako suni? Kuna barua yako hapa imeletwa umerudishwa kazini. Hivyo unatakiwa ufike kesho asubuhi. Suni alishtuka sana. Sawa, nashukuru sana. Nitafika hapo kesho asubuhi bila kosa. Alijibu Suni na kukata simu. Suni alijikuta ghafla kitabasam sana na kueleza bi Margaret pamoja na Martin. Ah. Ni habari njema nimezipata jamani. Nimepigiwa simu na muhudumu wetu wa idara ya mapokezi. Ameniambia kuwa kuna barua yangu ofisini inonitaka nirudi kazini. Hivyo kesho natakiwa kufika asubuhi na mapema. Watu walifurahishwa na habari zile hakika zilikuwa ni njema. Sawa, lakini sasa itabidi Martin umpeleke huko kazini. Uhakikisha ana sign hiyo barua ya kurudishwa kazini kisha ndipo muache kazini. Sawa, haina shida. Nadhani mipango ya kuhama tutakuja tuta, tuta, tuta jioni. Akisha toka kazini, nitawaleta. Martin alijibu na wote akakubaliana. Sasa mdu ulipofika, waliagana na Martin alimpeleka Suni anapoishi na kuondoka. Suni aliingia ndani na kuwakuta dogo zake wakiwa wanamsubiri. Wadogo zangu, ah Pauline jamani kwa kunisubiri. Vipi umeshakula? Ndio dada, si tumeshashiba hapa. Na tuko tunakusubiri tu wewe mama kijacho wetu. Ah msijali wadogo zangu. Jamani mimi nipo mzima lakini ina habari nzuri sana. Kwanza kesho tunahama hapa, kuna mali tunahamia. Pili tumepata msaada mkubwa sana. Nadhani siku si nyingi mali atakuwa huru. Pia nimepigiwa simu na rudishwa kazini. Wote walijikuta wakifurahi sana. Ndio kweli ni habari njema sana dada. Kwa hiyo tujiandee tunahama. Aliuliza Zuena. Ndio. Sasa wakati kesho nikienda kuripoti kazini, nyie mtabaki mnafunga funga vitu kisha nikirudi tunafanya taratibu wa kuhama. Basi wote walifurahi na kukubaliana vizuri kwa kuwa usiku tayari ulikuwa umeingia, walipanda kitandani na kusubiri usingizi. Sasa asubuhi palipopamba zoka, Saifa aliamka na kumwamsha Agre. Baby, leo lazima tumpate suni. Kuna mtego niliuweka jana. Kwa hiyo lazima tumkamate leo. Sawa, lakini wewe mpenzi wangu kutokana na hali yako sitopenda uendelee kusumbuka. Nielezee tu mimi niende tukamkamate, we pumzika nyumbani. Ah uh -uh, hapana bwana wala usijali. Waenda kazini, mimi nitaenda na hawa walinzi wetu kumkamata. Maana <laughs> ukienda wewe unaweza kumuonea huruma. Agri alitabasamu kisha kamjibu. Hapana bwana mimi siwezi kumuonea huruma suni sababu namchukia sana kwa sasa. Saifa alifurahi kusikia hivyo. Kwani ndio yalikuwa malengo yake kuona Agrey anamchukia Suni. Sawa usijali, huenda kazini mimi nitamfata Suni. Basi walikubaliana Agrey alijiandana kwenda kazini huku Saifa akijiandaa kumfata Suni. Pole sana Suni, tunakuja kukukamata na kukuteka. Sasa lazima utaniambia tu kweli kama baba amekuachia kitu na ukinificha <laughs> na kuua Suni. Alijisemea Saifa na kucheka sana. Sasa upande wa Suni aliamka na kujiandaa akiwa na furaha mno. Ghafla alisikia honi ya gari bila shaka akajua ni Martin amemfuata. Akawaga dugu zake na kutoka nje. Kweli alimkuta Martin akiwa peke yake. Walisalimiana. Vipi leo unaendesha gari mwenyewe? Kwani dereva wako yuko wapi? Ah, yeye yuko kazini, anasimamia biashara. Usijali, nitakupeleka mimi na kurudisha mimi. Basi Suni alipanda kwenye gari na kuanza safari. Lakini alikuwa akimfikiria sana Martin kutokana na alivyohairisha mipango yake kwa ajili ya kumsaidia. Hakika alimuona ni mwanamume wa pekee. Alitamani kumuuliza kitu, lakini akaona wacha nyamaze wakaendelea na safari. Walifika mpaka gate kuu la kuingia katika ofisi ile na Suni akashuka. Martin naye akataka kushuka lakini Suni akamzuia. Hapa na shemeji, nisikusumbue. Mada umeshanifikisha usijali nitaingia tu ndani wala usijali. Sawa basi lakini sitaondoka mpaka na kikisho umeingia ndani. <laughs> Sawa baadaye. Waliagana na Suni akaingia ndani. Je, mpango wa Saifa ulifanikiwa? Na vipi kuhusu hatima ya Suni? Itakuwaje. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi nzuri iitwayo Hatma. Tukutane katika sehemu ya mwisho ya simulizi hii iitwayo Hatma. Ili tuweze kufahamu hatima ya Suni ipo vipi mara baada ya kupigiwa simu kudanganywa kuwa amerudishwa kazini kumbe kuna mpango mkubwa sana amefanyiwa ili aweze kukamatwa na kumbuka muda huo kwa sasa ameamua kuwa mia kwa hakimu ili kuweza kufuatilia kesi hiyo je watafanikiwa 
tukutane katika sehemu ya tatu na sehemu ya mwisho. Nili kusimdia simdizi hii ni mimi rafiki yako. Lucas Lumbas kutoka hapa simdizi mixi. Kwa lolote basi unazoka comment. Nami nikafahamu kipi ambacho kimekupendeza katika simdizi hii. Sana la ziada msikilizaji na kupenda sana na nikutakie usikivu mwema wa simli zingine nazo kutoka hapa simli zimexe. Bye bye!